নমস্কার কল্প অনুকল্প চ্যানেলে আমরা শুনছি শ্রদ্ধ লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত সোনার হরি নেই আজ আমরা শুনব এই উপন্যাসখানির চতুর্থ পর্ব হাওয়ায় ভেসে কলকাতা এসেছে বাপি ওকে নেবার জন্য নিশিত স্টেশনে হাজির ছিল নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে বাপি ওকে চিঠিতে লিখেছিল দুদিন ওর বাড়িতে থেকে জ্যাঠুত দাদার অর্থাৎ মনিদার বাড়িটা খুঁজে নেবে আপাতত সেখান থেকেই চাকরি করবে মনিদার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে তাকেও চিঠি লিখত কিন্তু জানে না ঠিকানা বানার জুলির বাড়িতে কোথাও পড়ে থাকতেও পারে বাপি স্মরণ শক্তি প্রখর মনিদা কাস্টমসে চাকরি করে এটুকু আজও মনে আছে কারণ বাবা এক রাতে ঠাট্টা করে তাকে বলেছিল কাস্টমসের চাকরি তো মাইনে থেকে উপরই বেশি শুনেছি বাবার কথায় মনিদা খুব এসেছিল কিন্তু মনিদার আপিসের ঠিকানাই বা পাবে কোথায় যে একটা চিঠি লিখে জানাবে ও আসছে শনিবার সকালে এসে পৌঁছেছিল নিশ্চিত সেদিন ছুটি নিয়েছে ও প্রায় বছরখানেক আগে চাকরিতে ঢুকে গেছে ওর আপিস ডাল হোসেতে কেরানি হলেও আপার ডিভিশন শনি রবি দুটো দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে নিশীতকে কলকাতা দেখালো চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম বটানিক্যাল গার্ডেনও বাকি থাকলো না ঠাট্টা করে বলল সব দেখে রাখ এই প্রথম কলকাতায় এসেছিস বুঝতে পারলে কি বলবে জানিস তো লোকে লোকে তোকে বাঙাল বলবে দেখে শুনে গোড়ায় বাপি হা হয়ে গিয়েছিল এটা সত্যি কথা বইয়ে পড়েছিল আজব শহর কলকাতা তো এমন তাজ্জব রকমের আজব কে জানতো ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি মোটর ঠেলা রিক্সার মিছিল দেখে দুদিনেই মাথা ঝিমঝিম করেছে গোটা কলকাতা শহরটা যেন সদা ব্যস্ত ছুটছে আর ছুটছে আসার সময় ট্রেনে পাশে ঘুরে ফিরে মিষ্টির কথাই বেশি মনে এসেছিল কোথায় আছে ওরা এখন জানে না কিন্তু বাপির বদ্ধ ধারণা কলকাতায় আছে মিষ্টি একদিন কথায় কথায় বলেছিল একটু উঁচু ক্লাসে উঠলেই ও কলকাতায় দাদুর কাছে থেকে পড়াশুনো করবে ওর মাতে বাবাতে নাকি সেই রকমই কথা হয়ে আছে ট্রেনে আরও কিছু মনে পড়াতে বাপির হাসি পেয়ে গিয়েছিল নাওয়া খাওয়া ভুলে দু দুবার সে বিশাল ছাপা সরকারি গেজে টেনে পড়া কেন সে শুধু ওই জানে সেই থেকে বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল আর কেউ থাকুক বা না থাকুক মিষ্টি অন্তত কলকাতাতেই আছে আর একদিন না একদিন মিষ্টির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই একটা ক্রুর অভিলাষ ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে কলকাতায় চাকরি হওয়াটা সে অনেক বড় হওয়া আর শুধ নেওয়ার প্রথম ধাপ কিন্তু এই কলকাতা দেখে বা পিহক চুকিয়ে গেছে ওদের হদিস মেলা তো দূরে থাক এই ব্যস্ত সমস্ত শহর থেকে মনিদাকে খুঁজে বার করবে কি করে সেটাই ভেবে পেল না মনিদাকে না পেলেও অবশ্য ঘাবড়াবার কিছু নেই হাতে চারশো টাকার মতো মজুদ আছে চাকরির মাইনেই কোনো মেসে থাকার খরচা চলেই যাবে তবু নতুন জায়গা একটু অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মনিদাকে পেলে ভালোই হয় যে জন্য কলকাতায় আসা সেটা আর যাই হোক লোয়ার ডিভিশন কেরানি চাকরি নয় এরকম চাকরি বাপি চার বছর আগে ঘরে বসে করতে পারত করবে না বলেই ঘর ছেড়েছিল বাবাকে ছেড়েছিল চার বছর বাদে বিএসসি পাস করবার পর সেই লোয়ার ডিভিশন চাকরি তো মনে ধরবার কথা নয় আকর্ষণ একটাই কলকাতা বড় হতে চাও তো বড় গণ্ডিতে এসে বসো আর কলকাতা হলো সেই বড় গণ্ডি ভাগ্যের জোর থাকলে এখান থেকেই ফকির উজির হয় ছেঁড়া কাথার মানুষ হাত বাড়িয়ে স্বপ্নে লাখ টাকা মুঠোই ধরে বা পিতাই কলকাতার এই বড় গণ্ডিতে এসে একটু বসার জায়গা পেয়েই খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল আপার ডিভিশন লোয়ার ডিভিশন নিয়ে মাথা ঘামায়নি নইলে ওর থেকে অনেক খারাপ ছাত্র নিশিচ্ছেন সে তো আপার ডিভিশন সে যত ছোটই হোক বাপির কাছে কলকাতায় এসে স্থিতি হতে পারাটাই ভাগ্যের পাশার একটা বড় দান কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হতে না হতে ভিতরে জোর ধাক্কা খেল কবিরাজ বাবার একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিশীত রাম কাকা বলে ডাকে নাম রামচরণ গাঙ্গুলি ব্রুকলিনের কোনো বিভাগে তিনি মেজবাবু বড়বাবু মনমত সমীর সঙ্গে তার বিজায় খাতির রেসের মাঠে হরিহর আত্মা দুজনে আর এই খাতিরে সূত্র ধরে বাপির চাকরি বড়বাবু মনমত সেনকে অজীর্ণ রোগে ধরেছিল রাম কাকার অনুরোধে নিশীতের বাবা দু মাস বিনে পয়সা চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলেছেন 
সেই মৌকায় নিশিত রাম কাকাকে বন্ধুর চাকরির জন্য ধরে পড়েছিল কিন্তু প্রথম দিন খিদিরপুর ব্রুকলিন ডিপোয় হাজিরা দিয়ে বাপে কীরকম ভিতরে ভিতরে হতাশ যদিও সেই দিনেই কাজে জয়েন করবার ব্যাপারে কোনো রকম অসুবিধে হয়নি রাম কাকা বাপিকে বড়বাবু মর্মত সুমের কাছে নিয়ে এসেছেন বিশাল হলের এক কোণে তিন দিক ঘেরা একটু ছোট জায়গায় তিনি বসেন সামনে তাকালে সমস্ত দপ্তরটি তার চোখের সামনে বাপির পরনে ধুতি পাঞ্জাবি যুদ্ধোত্তর হওয়ায় কলকাতার কেরানীবাবুরাও বেশিরভাগ তখন ধুতি ছেড়ে ট্রাউজার আর শার্ট ধরেছে ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্রথম দিন আপিসে উপস্থিত হওয়াটা নিশীতের পছন্দ ছিল না কিন্তু উপায় কি বিকৃত মুখ করে বলেছিল একটু কম ঢ্যাঙা হলেও তো আমারটা দিয়ে দিন কতক চালিয়ে দিতে পারতিস বড়বাবুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলে দিয়েছিলেন রাম গাঙ্গুলি কিন্তু তার সুযোগ কম দেখে বাপি স্বস্তি বোধ করল চারদিকে চেয়ার ঠেলে টেবিলের তলায় পায়ে নাগাল পাওয়া সহজ নয় দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালো বাপি জানে আগে থাকতে বলা কওয়া আছে তবু রাম গাঙ্গুলি পরিচয় দিতে মুখ তুলে চুপচাপ খানিক্ষণ দেখলেন ওকে ছোটোখাটো রোগা মানুষ ফ্যাকাশি মুখ গম্ভীর যাচাই করে দেখার মতো হিসেবে চাওনি বসতে বললেন না এবছর বিএসসি পাস করেছেন আগে হ্যাঁ দ্বিতীয় প্রশ্নের আগে পাপি এবার বুদ্ধিমানের মতো বলল আমার নাম বিপুল আপনি তুমি করে বলুন আচ্ছা ডিস্টিংশনে পাস করেছ হ্যাঁ স্যার অনার্স পড়লে না কেন বাপি এর কি জবাব দেবে ভেবে পেল না চুপ করে রইল কোন কলেজ থেকে পাস করেছ বাড়ি কোথায় বলল দেশ এবারে একটু মাথা খাটালো বাপি দেশ ভাগ হয়েছে যখন কাজে লাগতেও পারে বলল দেশ কখনো দেখিনি স্যার শুনেছি পূর্ববঙ্গে বাপি কেন বাপির বাবাও দেশ দেখেনি বড়পাবুর দু চোখ আবার ওর মুখের উপর আটকে রইল খানিক তারপর যে মন্তব্যটা করলেন সেটাই অপ্রত্যাশিত এবং হতাশার কারণ একেবারে ভাঙা হাটে এসেছ চাকরি আজ আছে কাল নেই তা কি লাভ এরকম চাকরি করে নিশীত অবশ্য কলকাতায় আসার পরপর বলেছিল টেম্পোরারি চাকরি বাপি জানে গোড়ায় সব চাকরি টেম্পোরারি তাছাড়া কেরানির পাকা চাকরি করছেই বাকে কিন্তু ভাঙা হাটের চাকরি আর আজ আছে কাল নেই শুনে ঘাবড়ালো একটু বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ওকে আসতে ইশারা করে সামনে এগোলেন হল পেরিয়ে পারান্দার ওদিকে আরও একটা ঘর দরজার বাইরে চাপরাশে তুলে বসে বড়বাবুকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো বাপিকে অপেক্ষা করতে বলে বড়বাবু সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন এবং দু মিনিটের মধ্যে ওরও ডাক পড়ল মস্ত টেবিলের ওধারে যিনি বসে তিনি বড়বাবুরও ওপরওয়ালা বোঝা গেল বাঙালি বড়বাবু অবশ্য তার সামনের চেয়ারে বসে সাহেব তার সমবয়সী হবেন বাপি এবারেও দুহাত কপালে ঠেকি নমস্কার সারল বাঙালি সাহেব মাথা নাড়ালেন কি নাড়ালেন না পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার শুধু ওকে দেখলেন তারপর বড়বাবুকে বললেন ঠিক আছে বড়বাবুর ঠোঁটের ফাঁকে এবারে সামান্য হাসি রেখা লক্ষ্য করল বাপি ওকে সঙ্গে করে নিজের জায়গায় ফিরলেন আবার নিজে বসে এবার ওকেও বসতে বললেন সেই ফাঁকে আবার একটু দেখেও নিলেন বয়স কত বাইশ বয়স পছন্দ হলো নাকি আর কিছু বাপি সঠিক বুঝে উঠল না বয়সই হবে বোধ হয় কারণ আর একবার মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়স যাই থাক ঠিক ঠিক বয়স কত বলতে বলতে একটা ছাপা ফর্ম বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে আর বয়সের জন্য তোমার চাকরি আটকাবে না আমার তো তেইশ চব্বিশ মনে হচ্ছে চাকরি পাওয়ার আগ্রহটাই বাপির সব আপাতত প্রতিবাদ না করে বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল জবাব দিল হতে পারে স্যার সার্টিফিকেটে কমানো আছে কি না সেটা বাবা জানতেন হতে পারে শুনে অখুশি নন ভদ্রলোক তার ঠোঁটের হাসিটুকু চেষ্টা করে হাসার মতো তেমনি একটু হেসে মন্তব্য করলেন নানা আশায় ছেলের দুই এক বছর বয়স সব বাবাই কমিয়ে লেখান ওই ফর্মটা ফিল আপ করো আর সার্টিফিকেটের বয়সে লিখবে অর্থাৎ উনি ধরেই নিলেন বাপির বয়স তেইশ চব্বিশের কম নয় পৃথক দরখাস্ত করারও দরকার হলো না ফর্ম ফিল আপ করা হতে উনি খসখস করে কী লিখলেন নিজের নাম সই করলেন তারপর সেটা নিয়ে আবার চলে গেলেন 
মিনিট পাঁচ সাত বারে খালি হাতে ফিরলেন চেয়ারে বসে আবার একটু চেয়ে রইলেন আর ভদ্রলোকের এই দেখাটাই কেন যেন অস্বস্তিকর বাপির কাছে রামবাবুর মুখে তোমার সব কথা শুনেছি তা বাবা মতো নেই ভাই বোন বা অন্য কোনো আত্মীয় পরিজনও নেই রামবাবুর মুখে শোনা মানে নিশীতের মুখে শোনা সে কি বলেছে না বলেছে কে জানে তাই জ্যাঠুত দাদার কথাও বলা গেল না জবাব দিল না স্যার খুব সদয় মুখ করে বললেন ভেরি আনফরচুনেট যাক কাজটা কিছুই নয় তার উপর পিওরলি টেম্পোরারি স্টিল ক্যারি অন সেদিনই কাজে বহাল হয়ে গেল তিন চার দিনের মধ্যে চাকরির ব্যাপারটা বুঝে নিল ব্রুকলিন ডিপো যুদ্ধের বহু রকমের মাল স্টকের অফিস এই অফিস এখন অনেকটাই গুটনো হয়ে গেছে তবু সময় সময় কাজ জমে গেলে ছাঁটাই কর্মচারীদেরই কিছু কিছু আবার অস্থায়ীভাবে ডেকে নেওয়া হয় বাপি ছাঁটাই মার্কা না হলেও বড়বাবুর কল্যাণে ঢুকে গেছে নিশীতের উপর গোড়ায় একটু অভিমানী হয়েছিল বাপির এরকম চাকরির জন্য এভাবে ছুটে আসত কি না সন্দেহ মাইনে ষাট টাকা ডিআরএস অ্যালাউন্স আঠেরো সর্বসা করলে মাস গেলে আটাত্তর টাকা মেজাজ খারাপ করে নিশীতকে বলেই ফেলেছিল কথাটা নিশীত কানে তোলেনি বলেছে ওই বড় বড়বাবুটির ক্ষমতা কত জানিস না লেগে থাক আর ভদ্রলোকের মন রেখে চল তো উনিশ বিশ একই কথা রাম গাঙ্গুলিও বলেছেন বড়বাবু কাউকে রাখবেন বলে ধরে রাখলে তাকে হটানো অত সহজ নয় বুঝলে বাজে ভাবনা না ভেবে তার মন রেখে চল মন রেখে কি করে চলতে হয় বাপির তো সেটাই ভালো জানা নেই চাকরির মাস খানেকের মধ্যে কপাল দেখা রতন বণিক ওর বসংবাদ হয়ে ওঠার পর সেও বলেছে আপনি হলেন গিয়ে বড়বাবুর লোক আপনার রিট্রেঞ্চের ভাবনা কি বড়বাবুর ইয়েস তো বড়বাবুর ইয়েস আর বড়বাবুর ন তো ওনারও ন বড়বাবুর লোক ভেবে রতন বণিক ওরও অনুগত হয়ে উঠেছে কি না বাপি সেটাই সংশয় বড়বাবুর মন পাওয়ার আশায় বাপি শুরু থেকে যতটা সম্ভব মন দিয়ে কাজ করছে ছুটির পরেও এক ঘন্টা তিনি আপিসে থাকেন বেশিরভাগ চাকুরিরা ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে যায় কিন্তু বাপি তার নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকে বাপির ধারণা মুখে কিছু না বললেও ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে খুশি হন একটু মনিদের বাড়ির হদিস মিলেছে চাকরিতে ঢোকার চার দিন বাদে অফিস পালিয়ে নিশীতের স্ট্যান্ড রোডের হেড অফিসের ঠিকানার খোঁজে গিয়েছিল বরাত্রমে যে ঘরে ঢুকে নিশীত মনিলাল তরফদারের খোঁজ করছিল ভদ্রলোক সে ঘরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিল নিজের নাম কানে যেতে এগিয়ে এসেছে মনিদা নিজেই বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে আর বাপিকে চলে আসবার কথা বলেছে পার্ক সার্কাসের দিকে ঠিকানা নিশীত তাকে বলে এসেছে বাপি রোববার যাবে খবরটা দিয়ে নিশীত মন্তব্য করেছে হ্যাঁ রে তোর মনিদাকে দেখে তো সেরকম কোনো বড় চাকরিটা করে মনে হলো না বলেছিলে কাস্টমসে ভালো চাকরি করে আরে পরনে তো দেখলাম ওই ঢলঢলের ট্রাউজার আর গায়ে একটা টুইলের শার্ট তাও তো সেরকম পাট ভাঙা পরিষ্কার নয় পাপির ধারণা ছিল মনিদা ভালো চাকরি করে তাই বলেছিল এ কথা শোনার পর সেখানে থেকে চাকরি করার কতটা সুবিধে হবে সেই ভাবনা মনিদার বাড়ির হদিস মিলতে এছাড়াও একটু অস্বস্তি আট বছর আগে বানার চুলির একটা সকাল আর দুপুর ভিতরের কোনো গোপন সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে নিজের ছেলেবেলাটাকে এক এক সময় একেবারে শেকর শুদ্ধ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে বাপির রবিবার সকালে নিশীতকে বাড়ির সেকেলে গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে গেল নিজে ঢুকল না কারণ বাবা তারা দিয়ে রেখেছে রবিবার সকালে বাবার কাছে হাতে কলমে কাজ শিখতে হয় কবিরাজি ওষুধপত্র বানাতে হয় কিন্তু বাইরে থেকে মনিদার ফ্ল্যাট দেখেই ও হয়তো অপ্রস্তুত একটু বেশ ভালো চাকরি না করলে এই জায়গায় এরকম ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব নয় রাস্তার উপর শেষ বাড়িটা মনিদার সামনে ছোট একটু পার্কের মতো খোলামেলা জায়গা নিচে দরজার সামনে দো ভাজে লুঙ্গি করে কাপড় পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে নিশীত তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে দোতলাটা দেখিয়ে দিল ওকে ছেড়ে নিশীত নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল একতলায় মাদ্রাজি পরিবারের বাস মনে হল বাপি পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে এলো হাতে রংচটা টিনে সুটকেস আর ময়লা শতরঞ্চি মোড়া দড়ি বাঁধা শীর্ণ সজ্জা সিঁড়ির মুখে দরজে পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই হাতের জিনিস দুটো বেমানান লাগলো এও বেশ বড়সড় একখানা ঘরের মতোই 
বিস্কুট রঙের তক্তকে মেঝে মাঝামাঝি ডাইনিং টেবিলের চারদিকে চেয়ার বাপি কখনো টেবিল চেয়ারে ভাত খায়নি তবু সস্তার জিনিস যে ওগুলো নয় সেটা আঁচ করতে পারে টেবিলে শৌখিন পেয়ালা আর ছোট বড় ডিশ পড়ে আছে একটু আগেই বাড়ির লোকেরা প্রাতরা সেরে উঠে গেছে বোঝা যায় ওদিকে দেওয়াল আলমারির কাচের পাল্লা দিয়ে ঝকঝকে ক্রকারি সেট দেখা যাচ্ছে সামনে পরপর তিনটে ঘর পুরো পর্দা ঝুলছে শেষের ঘর থেকে রেডিওর গান কানে আসছে হাতে টিনের সুটকেস আর বিছানার পুটলি চট করে চোখে পড়বে না এমনভাবে এক করে রাখল বাপি তারপর প্রথম ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দেখল এটা বসার ঘর গদি সোফা সেট ডিভান সাজিয়ে রাখা আছে বাপের হক চুকিয়ে যাওয়া দাখিল পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চোখাচোখে যার সঙ্গে সে বছর ছ শতকের একটি ছেলে আজ ছোঁয়া হয়ে একটা পাতলা বইয়ের মতো পাতা উল্টাচ্ছিল আর একখানা পা হাতলের ওপর পাশের সোফায় মনিদার চোখের সামনে খবরের কাগজ মুখে আধখানা চুরুট পরনে চকচকি লুঙ্গি গায়ে জালি গেঞ্জি বাপা দরজায় অপরিচিত লোক দেখে ছেলেটা মনিদাকে ডাকল মনিদার মুখের উপর থেকে কাগজ সরল চুরুটা হাতে নিয়ে এক গাল হাসি কাগজ ফেলে সোফা ছেড়ে উঠল কত বড় হয়ে গেছিস রে বাপি আয় আয় বাড়ি চিনতে অসুবিধা হয়নি তো বাপি হাসি মুখে মাথা নাড়ল না অসুবিধা হয়নি তারপর এগিয়ে এসে মনিদাকে একটা প্রণাম ঠুকল তিনটে ঘরেরই মাঝখানে একটা করে ভিতরের দরজা বাইরের বারান্দার দিকেও একটা করে দরজা ভিতরে দরজার পর্দাগুলো তোলা এখন মনিদা হাঁক দিলেন কই গো কে এসেছে দেখে যাও হাঁক শোনার আগেই ওই শেষের ঘর থেকে গৌরী বৌদি ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল ওই ঘর থেকে রেডিওর গান শোনা যাচ্ছিল সেটা এখনো চলছে কে এলো বা কে আসবে জানাই ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু এগিয়ে আসতে আসতে গৌরী বৌদি যেন খুব পরিচিত মানুষ দেখছি না এ ঘরে পা ফেলার আগেই বাপি যেটুকু দেখা দেখে নিয়েছে সামান্য মোটার দিকে ঘেঁসেছে গৌরী বৌদি নইলে আট বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনিই আছে তখন কুড়ি ছিল বয়স এখন আঠাশ হবে এই আট বছরে মনিদা ফুলে আরও গোলগাল হয়েছে ফলে তাকে আরও বেঁটে দেখায় কিন্তু সামান্য মোটা হবার ফলে গৌরী বৌদিকে আগের থেকে একটু লম্বা মনে হয় আর দেখতেও সুন্দর লাগছে মনিদা জিজ্ঞাসা করলেন কি ওকে চিনতে পারো গৌরী বৌদি সে হাসি মাখা চকচকের চোখ দুটো পরিষ্কার মনে আছে বাপির তখনই মনে হতো ওই দুটো চোখ দিয়ে গৌরী বৌদি অনেক কথা বলতে পারে এখন কতটা পারে জানি না এখন সামান্য একটু হাসি শুধু ছুঁয়ে আছে পাপি দিকে তাকিয়েই বলল জানে ছিল বলি পারছি না থাকলে পারতুম না খাসা মানিক মানিক চেহারাখানা হয়েছে এখন বাপি তাকেও একটা প্রণাম সারতে গেল তার আগে গৌরী বৌদি দুপা সরে গিয়ে বলল না না প্রণাম প্রণাম দরকার নেই বসো জুয়ান মধ্যে ছেলে পায়ে হাত দিতে এলে ভীষণ বিচ্ছিরি লাগে বাচ্চার ছেলেটা বই হাতে সেইভাবে সোফায় আচ্ছোয়া হয়ে নতুন লোক দেখছিল আর মা বাবার কথা শুনছিল তার দিকে চোখ যেতেই গৌরী বৌদি সামান্য মেজাজ চলল এই ছেলে নবমের মতো শুয়ে শুয়ে কি পড়া হচ্ছে তোর ছেলে সোজা হয়ে বসল কি করব বাপা তো শুধু কাগজই পড়ছিল স্কুলের পরে দেখিয়ে দিচ্ছিল না এমন সামান্য কারণেও গৌরী বৌদি চকচকে চোখে বিতৃষ্ণায় দেখল যেন বাপে কথাগুলো রুড়ো একটু সমস্ত দিন তো বাইরেই কাটাও সকালের একটা ঘন্টা যদি না দেখতে পারো তো কাল থেকেই ওর জন্য একটা মাস্টার ঠিক করে দিও কৈফিয়ত দেখলে সুরে মনিদা বলল আজ রোববার তো দেবক্ষণ দেখিয়ে তোমার কাছে তো ওর বারো মাসি রোববার ছেলের দিকে ফিরল যা ও ঘরে গিয়ে নিজে যা পারিস পরগে যা আমি আসছি আর শোন রেডিওটা বন্ধ করে নিস বাপি লক্ষ্য করছে মায়ের মতোই মুখ ছেলের মনিদার আদলে ছিটিয়ে ফুটাও নেই মনপুত হোক বা না হোক মায়ের হুকুমে উঠে চলে গেল এদিকে পর্দা ঠেলে দরজার কাছ থেকে গলা একটু চড়িয়ে গৌরী বৌদি বলল এই ভিকু চাই জল চড়াও আর দেখো তো মিশসেফে কি খাবার আছে বানার চুলিতে নতুন বউ গৌরী বৌদির সঙ্গে এই গৌরী বৌদির কিছু একটা বড় তফাত এর মধ্যেই চোখে পড়ছে বাপির বানার চুলি থেকে ফেরার আগে বাপিকে গালটিপে আদর করে এসেছিল মনে আছে এই গৌরী বৌদির আর কিছু না হোক 
মেজাজ বেশ বদলেছে বোঝা যায় সোফায় বসে মনিতা নেভানো চুরুটটা আবার ধরিয়েছে দরজা ছেড়ে এদিকে আসতে একটু সহজ আবার তাগিদে বাপি বলল ইয়ে বলছি সকালে চা জল খাবার খেয়েই বেরিয়েছিলাম ওর মুখোমুখি সোফাটায় বসলো গৌরী বৌদি কেন এখানে জুটবে কি না জুটবে ভেবে বাপি তাড়াতাড়ি বলল না না তা কেন যতবার দেবে ততবার খেতে পারি চট করে অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে গেল ছেলেটাকে এমন তারা দিয়ে তুমি পড়তে পাঠালে যে আমি কে সে জানলো না তো ও কি পড়ে রোববারে ওর কি এত পড়া চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে মনিদা বলল ক্লাস ওয়ান রে ভাগ্যে বাপি হেসে ফেলেনি কারণ সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট চোখের একটা ঝাপটা খেলো মনিদা সঙ্গে ঝাঁচালো কথারও ক্লাস ওয়ান হোক আর যাই হোক সঙ্গে নিয়ে না বসলে ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে দিগ্গজ হয়ে যাবে ওইটি রেজাল্ট রেজাল্টগুলো তো চোখ তাকিয়ে দেখি কখনো দেখেছ একবার লজ্জা করে না মুখ নেড়ে আবার কথা বলছে মুনিদের মুখখানে একটু চুপসেই যেতে দেখলো বাপি তাড়াতাড়ি ওই আবার সামাল দিতে চেষ্টা করল তুমি কিছু ভেবো না বৌদি এবার থেকে আমি ওকে নিয়ে বসবো তা ওর কি নাম গৌরী বৌদি জবাব দিল না এবার মনিদার আগ্রহ দেখা গেল তাই তোরে তোর সেই বন্ধুটি বলছিল ডিস্টিংশনে বিএসসি পাশ করে তুই এখানে এসে কি একটা চাকরিতে ঢুকেছিস আমার তো সকাল দুপুর বিকেল রাত্রির চাকরির জোয়াল কাঁধে তা তুই একটু নিয়ম করে ছেলেটাকে দেখলে ভালোই হয় বুঝলি তুমি কি বলো শেষের বিনীত জিজ্ঞাসা বউয়ের উদ্দেশ্যে জবাব না দিয়ে গৌরী বৌদি এবারে দু চোখে বাপিকে যাচাই করে নিচ্ছে অগত্যা বাপি বলল ডিস্টিংশনে বিএসসি পাশ করাটা কিছু নয় ছেলে পড়িয়ে অভ্যাস আছে এই করেই তো নিজের পড়াটা চালিয়েছি গৌরী বৌদি দু চোখ ওর মুখের উপর থেকে পাশের খোলা দরজার দিকে ঘুরল পাচ্চু মায়ের এক ডাকে ওদিক থেকে ছেলেটা ছুটে এলো বাপিকে দেখিয়ে গৌরী বৌদি বলল এই দেখ এ তোর একজন কাকু হয় এখানে থাকবে কাল থেকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাকু তোকে পড়াবে বুঝলি পাপি দেখল গৌরী বৌদির মুখখানা একটু প্রসন্ন এখন ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা দেখে প্রথম সুযোগে পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে এখানে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে যেটুকু করা যায় এই আর কি তবু আধ ঘন্টা হয়নি এসেছে মুখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বৌদি ছেলেকে ডেকে ওই ফয়সলা করে ফেলার মধ্যে এই বিনিময়ের হিসেবটুকুই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল মনিদা বা গৌরী বৌদি এ পর্যন্ত পিসি বা বাবার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি ছেলেটা সোজা তাকিয়ে কাকুর মুখখানা একবার দেখে নিল আর এই জীবটি বিপজ্জনক কি না সেটাই বোঝার চেষ্টা না সেরকম মনে হলো না ছেলেটার মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল মাস্টার কাকু মা মাস্টার ঠিক করার কথা প্রায় শোনে তাই এই প্রশ্ন না বাপি কাকু জঙ্গলের কত রকম গল্প বলবে তোকে শুনিস খুন কিছু মনে পড়তে গম্ভীর মুখে সামান্য হাসির আভা ছড়াটো কি মনে পড়তে পারে বাপি সেটা সেই মুহূর্তে আঁচ করে নিয়েছে ছেলের গলায় অভিমান ঝরল জঙ্গলে গল্প শুনবে আজ পর্যন্ত আমাকে তুমি চিড়িয়াখানাই দেখালি না এবারে কাকু দেখাবে খন এখনো এক ঘন্টা পড়তে হবে যা বই নিয়ে বসকে যা দ্বিতীয়বার বলতে হলো না বাচ্চু চলে গেল ভিকু বাড়ির আদপুরো চাকর তার সামনে ডিশে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা রাখল দাদা বৌদির সামনেও এক পেয়ালা করে চা রেখে প্রস্থান করল পেয়ালা তুলে নিয়ে গৌরী বৌদি আলতো করে জিজ্ঞাসা করল জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারদের আর কি নতুন ভালোবাসা বসে দেখেছিস ডিশের খাবার সবে একটু মুখে তুলেছিল বাপের বিষম খাবার দাখিল মাথাটাও ঝিমঝিম করে উঠল ভিতরের গোপন সুরঙ্গ থেকে এক দুপুরের দৃশ্যটা বেরিয়ে আসার জন্য টানা ঝটপট করছে বানারজুলি জঙ্গলে সেই একটা দিন মনিদাও ফলেনি হয়তো বউয়ের রসিকতার কথা শুনে তার ভারী গালের খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে পলকা ধমকে সুরে গৌরী বৌদি আবার বলল বল না ইস লজ্জা দেখো ছেলের পাপির মনে হয় গৌরী বৌদি ওকে সেই আট বছর আগের মতোই বোকা ভাবছে এখনই সেই বোকা বোকা ভাবটাই ধরে রাখার চেষ্টা বাপির লোকের চোখে ধুলে দেবার মতো এর থেকে ভালো কৌশল তার আর জানা নেই হাসতে চেষ্টা করে বোকার মতোই বলল এই তখন কি কিছু বুঝতাম নাকি 
বানার জুলিতে এই গৌরী বৌদির মুখে অনেক রকমের খুশির ছটা দেখেছিল বাপি মুখে খিলখিল হাসি দেখেছিল জঙ্গলে যাবার আগে পাট ভাঙা শাড়ি পরার পর ওকে পিছনের পায়ের দিকটা টেনে দিতে বলেছিল আর উদ্ভট ফরমসটা না বুঝে বাপি উপুর হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু হাতে তার একটা পা চেপে ধরে কি করে টানবে ভেবে পাচ্ছিল না গৌরী বৌদি তখন ওকে হাঁদা বলেছিল আর হেসে সারা হয়েছিল তারপর জঙ্গলে ওর সেই সব কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে এসেছিল আর ঘন ঘন সেই হাসি মনিদা থেকে ঠিকরে পড়ছিল এ পরিস্থিতি অতটা হাসি না হলেও বাপির মনে হয়েছে গৌরী বৌদি এখন আর সেরকম হাসে না বা হাসতে পারে না ধার ধার মুখের এই হাসির মধ্যে যেন কিছু হিসেব লুকোনো আছে না অপচয় নেই ঠোঁটের ফাঁকে এমনি একটু হাসি খেলে গেল ভুরুর মাঝে হালকা ভাঁজ পড়ল একটু এখন সব পুজি ফেলেছিস তারপরেই আত্মস্থ যাক জঙ্গলে গল্প করতে গিয়ে ছেলের মাথায় আবার এসব ঢোকাতে চেও না কিন্তু বাপে তক্ষুনি মাথা নাড়ল অমন কাজে সে করবে না এর ফলেও গৌরী বৌদি কয়েক পলক চেয়ে রইল এই বয়সের ছেলে সরলতা দেখে ভিতরে ভিতরে মজা পাচ্ছে হয়তো গৌরী বৌদি মনিতা প্রসঙ্গ ঘোরাল ওর চাকরির খোঁজ নিল শোনার পরে বিতশ্রদ্ধ বিএসসি ডিস্টিংশনে পাশ করার পর এই চাকরি করতে তুই ছুটি এলি তা মাইনে কত গৌরী বৌদির সামনে এ প্রশ্নটাই যেন কাম্য ছিল অকপটে বলে দিল ওই সব মিলিয়ে মাসে আটাত্তর টাকা দেখো কাণ্ড হাল ছাড়া চোখে মনিদা একবার তার বউয়ের দিকে তাকালো তারপর ওকেই বলল এরকম কেরানির চাকরি করবি তো আমাকে জানালি না কেন আমার ওখানে চেষ্টা করে দেখতাম কাকাও তো লিখতে পারত বাবা চার বছর আগে মারা গেছেন তোমাকে বললাম না টিউশনি করে নিজের পড়া চালিয়েছি গৌরী বৌদি নির্লিপ্ত কিন্তু মনিদা অপ্রস্তুত একটু হ্যাঁ সে কী রে জানব কী করে বল তুই তো কিছু লিখিস নি পিসির মারা যাওয়ার খবর অবশ্য কাকা জানিয়েছিল বাপি তাড়াতাড়ি কাজের কথা ফিরে এলো এই চাকরিও একেবারে টেম্পোরারি কবে আছে কবে নেই তা তোমার ওখানে এখনও একটু চেষ্টা করে দেখো না মনিদা মনিদার গলায় এবারে অতটা উৎসাহ নেই বলল দেখি কিন্তু এটুকু আসার মুখেও গৌরী বৌদি ছাই ঢেলে বসল যাক তোমাকে আর দেখতে হবে না যা করছে করুক পরে দেখা যাবে খুন তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাত করা পড়ুক শেষে পাপি অবাক সত্যি মাথায় কিছু ঢুকল না মনিদা সামাল দিতে চেষ্টা করল না বললেই কি চাকরি হওয়া অত সহজ নাকি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল বাইরে চটির শব্দে ঘাড় ফেরাল এসো শুনতু এসো মনিদার ওখানে ঢুকলে হাত করা কেন পড়তে হবে তখনকার মতো বাপের সেটা দুর্বোধ্যই থেকে গেল দামি চটির আওয়াজ তুলে পর্দার ঠেলে যে ঘরে ঢুকল সে বেশ লম্বা একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ বয়স বত্রিশ তেত্রিশের মধ্যেই গায়ের রং ফর্সা মুখ সুন্দর নয় পরনে দামি কাপড়ে সাদা পাজামা আর গায়ে মুগার পাঞ্জাবি পাঞ্জাবির দুটো হাতে পাঁচ ছ আঙ্গুল করে গোটানো এক হাতের আঙুলে ঝকঝকে সাদা পাথরের আংটি অন্য হাতে নীল পাথরের ডান হাতের পুষ্ট কবজিতে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি পাঞ্জাবির বুক খোলা তার একদিকে সোনার চেনে সোনার বোতাম আটকানো আর সব কটা বোতামের মাঝখানে একটা করে পাথর ঝিকমিক করছে ওগুলোর নামে হিরে কি না বাপি জানে না ভদ্রলোক নতুন মুখখানা দেখে নিয়ে বলল তা রোববারের আড্ডা জমে গেছে দেখছি সোফাই মনিদার পাশে বসল মনিদার নেভা চুরুট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে পরিচয় দিল আমার খুঁটত তো ভাই বাপি ও এসেছে উত্তরবঙ্গে সে বানার জুলি জঙ্গল থেকে এখানে চাকরি করতে তাই ওর সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম জলপাইগুড়ি পাঁচটা বছর মনিদার মাথায় নেই ব্যাগব্রাশ চুলের দরুন ভদ্রলোকের কপালখানা বেশি চওড়া দেখায় সে তুলনায় চোখ দুটো সামান্য ছোট হাসি মাখা চাওয়নি বাপির মুখের উপর হালকা মন্তব্য করল জঙ্গল থেকে এসেছে বলছ কিন্তু ভাইয়ের মুখখানা তো দেখে মনে হচ্ছে বৃন্দাবন থেকে আসছে মনিদা জোরেই হেসে উঠল কিন্তু বাপির চোখ তখন গৌরী বৌদির দিকে মুখের ধার ধার ভাব মিলিয়ে গেছে রসিকতা উপভোগ করল হাসির সঙ্গে আবার একটু ঠেসও ছড়ে দিল তোমার কি আর অত ভুল হয় 
জঙ্গল থেকে এলেও ওর ভেতরখানে বৃন্দাবন থেকে আসার মতোই সাদা কথায় আবার বোকাই বলা হলো ওকে কিন্তু শুধু ওর ভিতর বোঝানোর জন্য গৌরী বৌদি যেন কথাগুলো বলল না মনিদার এতেও হাসি তারপর বাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল শোন এ হলো সনদ চৌধুরী মস্ত কন্ট্রাক্টার ওই যে পাশের বাড়িটা ওইটা ওর বাপের খুব ইচ্ছে করছিল উঠে এসে সনদ চৌধুরীকেও একটা প্রণাম ঠুকে গৌরী বৌদিকে বুঝিয়ে দেয় সত্যি কত জল ভাত ছেলে ও কিন্তু পেরে উঠল না কোনো রকমের দুহাত জুড়ে নমস্কার সারল পকেট থেকে শৌখিন সিগারেট কেস বার করে ভদ্রলোক নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে কেসটা বনিদার দিকে বাড়িয়ে দিল মনিদা বলল সিগারেট তো খাই না তবে তোমার দামি সিগারেট দেখলে লোভ হয় দাও সিগারেট ধরিয়ে সনদ চৌধুরী রিষ্ট মুখে বাপের দিকে তাকালো ভয়ার এখানে থাকা হবে নাকি হ্যাঁ বা না কিছুই না বলে বাপি হাসতে চেষ্টা করলো একটু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মনিদা বলল হ্যাঁ কলকাতায় আমি ছাড়া ওর আর কেউই নেই এই প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যে গৌরী বৌদি মজার কি পেল বাপি জানে না কিন্তু মজাটুকু শুধু চোখেই ঠিক রল মুখে বলল আমাদের তো মোটে তিনখানা ঘর সন্তুর ওখানেও পাঠিয়ে দিতে পারো অত বড় বাড়িতে একলা একলা থাকে দুজনেরই উপকার হবে নাম ধরে টাকাটা বাপের কানে ধরা পড়েছে সনত বা সন্তু চৌধুরীর হাসি মাখা ভ্রুকুটি গৌরী বৌদির দিকে আচ্ছা তা উপকার হবে বলছ কীরকম উপকার হবে ওই একটু চালাকচ্যুতের হবে আর তুমিও সৎসঙ্গ পাবে বাপি ছাড়া সকলেই হাসছে কিন্তু শুধু মনিদার হাসিটা বোকা বোকা লাগছে বাপির মনিদা বলল যাই বাজারটা সেরে আসে সন্তু চৌধুরী তক্ষুনি বলল চলো আমিও যাই গৌরীব তো সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকাল এই এক রেস বাজার করে এনে আমাকে হেসেলে পাঠানোর মতলব সন্তু চৌধুরীর সাদা মাটা জবাব ছুটির দিনে আমার শুধু একটু ভালো খাওয়ার মতলব সেটা তোমার ওই ভিক্ষুর দ্বারা সম্ভব হলে তুমি হেসেলে যাবে না এ কথার ফাঁকে বাচ্চু লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে সোজা সন্তু চৌধুরীর কোলে এসে জাঁকিয়ে বসল সন্তু কাকু মা বলেছে আমি ওই বাপি কাকুর সঙ্গে এবারে চিড়িয়াখানা দেখতে যাব ও তাই নাকি সে তো খুব ভালো কথা কবে যাবে জবাবের আশায় বাচ্চু তার মায়ের দিকে তাকালো মুহূর্তের মধ্যে কিছু একটু ভেবে নিল গৌরী বৌদি সন্তু চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করল ইয়ে বলছি দুপুরের দিকে তোমার গাড়িটাকে ফ্রি থাকবে হুকুম হলেই থাকবে উনি তার জামা কাপড় বদলাতে যাচ্ছিল বাধা পড়ল আজ দুপুরে তোমার কি কাজ আছে মনিদার বিব্রত মুখ ওই দুপুরে খেয়ে দিয়ে একটু বিশ্রামের পর আমার তো একবার বেরোতেই হবে তা গাড়ি থাকলে আর কি বাপেই নিয়ে যেতে পারবে ক্ষণ ঘর ছেড়ে চলে গেল গৌরীবদি ছেলেকে বলল ঠিক আছে আজই যাবি বাচ্চু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল কিন্তু সেই মুহূর্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা সারা পড়ে গেল বাপের গৌরী বৌদি ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসে পলকে ত্যাচ্ছা চাউনি সন্তু চৌধুরীর মুখের উপর বাপের মনে হল গৌরী বৌদি ছেলেকে শুধু খুশি করল না পলকের ওই কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীর প্রতিও কিছু যেন অযাচিত করুণার আশ্বাস ভদ্রলোকের ছোট ছোট চোখে হাসি চিক চিক করছে সুখ কাকে বলে চেয়ারে বসে টেবিলে ভালো ভালো সাজানো খাবার আয়েস করে গলা দিয়ে নামানো ভালো করে খাটের উপর গদির বিছানায় শুয়ে আরামে রাত কাটানো তা যদি হয় তো দেড়টা মাস বেশ সুখেই কেটে গেল বাপের বাইশ বছরের মধ্যে এমন সুখ আর আরামের নাগাল বাপি আর কখনো পায়নি তবু ভোর হতে না হতে ঘুম ভাঙে এটা বরাবরকার অভ্যাস কিন্তু এই সুখ যখন ছিল না ঘুম ভাঙার পরেও তখন ইচ্ছে করলে বিশ তিরিশ মিনিট আমেজের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারত ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এখন এই গদির শয্যা পিটে পিটে খোঁচা মেরে তাকে তুলে দেয় খাটপাতা মাঝির ঘরটা সম্ভবত অতিথি অব্যাহতের জন্য কিন্তু দেড় মাসের মধ্যে বাপি একমাত্র পাশের বাড়ি সন্তু চৌধুরী ভিন্ন এই ফ্ল্যাটে অন্য কোনো নতুন মুখ দেখেনি শুধু খাট নয় দেওয়াল ঘেসে চকচকে ড্রেসিং টেবিলও আছে একটা জিনিসপত্র রাখা দেওয়াল আলমারিও আছে ড্রেসিং টেবিলের পাশে আলনাও গৌরীবোধে বাপির জন্য এই ঘরটাই বরাদ্দ করেছে 
খাটে নিজের ছেঁড়া খোঁড়া বিছানা বালিশেরও ঠাঁই হয়নি গৌরী বৌদি বলেছে এই তোর ওই রাজসজ্জে এখানে চলবি না যা ওগুলি সরিয়ে রাখ নিজেই চাদর বালিশ আর একটা সুন্দর বেড কভার বার করে দিয়েছে বলেছে শোন সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবি বুঝেছিস আমি একদম নোংরা দেখতে পারি না গোড়ায় তিন চার দিনের মধ্যে নিশীত ওর খবর নিতে এসেছিল থাকার ব্যবস্থা দেখে ওরও চমক লেগেছিল লোয়ার ডিভিশন হলে কি হবে আমি তো দেখছি তুই রাজার হালে আছিস তাহলে তোর মনিদা বড় চাকরি করেন বোঝা যাচ্ছে এত আরাম সত্ত্বেও ভোর না হতেই বাপের ঘুম ভেঙে যায় বাথরুম মৌখা ধোয়া সেরে বসার ঘরে দরজা খুলে পা টিপে টিপে তিনতলার ছাদে যায় আধ ঘন্টার উপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো মজবুত আর তরচাচা রাখার মহড়া চলে নিঃশব্দে খানে খাদ ছোড়াছুরি ঝাপাঝাপির পর লম্বা ছিপছিপে শরীরটাকে নানাভাবে দুমড়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাড় গোড় শুদ্ধ যথেচ্ছ বসিয়ে আনার চেষ্টায় দরজর করে ঘাম ছুটতে থাকলে এ পর্বের শেষ বানার চুলি দৌড়ঝাপ আর জঙ্গল টহল দিয়ে বেড়ানো বন্ধ হওয়ার পর থেকে বাপির এই অভ্যেস কোনো দিন বাদ পড়লে বিচ্ছিরি লাগে গা ম্যাচ ম্যাচ করে ঘরের বদলে এখানে খোলা ছাদ পেয়ে আরও সুবিধে হয়েছে দেড় মাস ললিত ভরে বাড়িতে একসঙ্গে কাটানোর সময় সেই পেটুক ভর ওর এই কসরত করা দেখে খুশি হয়ে দু তিনটে যোগ ব্যায়ামও শিখিয়ে দিয়েছিলেন বলেছিলেন জানতাম তো অনেক কিছু কিন্তু এসব করলে রাক্ষুষে খিদে হয় তাই ছেড়ে দিয়েছি জানিস গাম মারতে সময় লাগে ততক্ষণে পুবের কোণে লাল সূর্যটা খুব একটু একটু করে আকাশের ডাঙায় উঠে বসে বাপের ভিতরে তখন সূচি ভাবটাপ কিছু জাগে না শুধু দেখতে ভালো লাগে রোজ দেখে বাপি আর রোজই নতুন মনে হয় নিচে নেমে প্রথম কাজ শেভিংয়ের পর নিঃশব্দে স্নান সেরে আসা আগে তিন দিনে একদিন শেভ করত কিন্তু গৌরী বৌদি তাও চোখে লেগেছিল একবার চার দিন পরে শেভ করা মুখের দিকে চেয়ে চা খেতে খেতে বলেছিল কালো মুখখানে তো ভালোই দেখায় তা খুঁচা খুঁচে দাঁড়ি রেখে ভূতের মতো থাকিস কেন রে রোজ কামাতে পারিস না গৌরী বৌদি মিষ্টি কথার ধার ধারে না এই বলাটুকুর মধ্যেও বকুনে সুর শুধু শেপ করে নিয়ে নয় বাড়িতে আধ ময়লা ধুতি পরে থাকাটাও তার চক্ষু সুর সে গোড়ায় তিন চার দিনের মধ্যেই বলেছিল শোন বাড়িতে পরিষ্কার পাজামা পরবি টাকা না থাকে তো আমার থেকে ধান নিয়ে কয়েকটা করিয়ে নে মাস কাবারি দিয়ে দিবি পুজির টাকায় হাত পরেনি সেই দিনে আপিস ফেরত একসঙ্গে তিনটে পাজামা আর তিনটে সাদা পাঞ্জাবির অর্ডার দিয়ে এসেছিল আপিসের জন্য পাঞ্জাবি বানানোর কথা আগেই ভেবে রেখেছিল গৌরী বৌদির ধারালো মুখে হাসি ছোঁয়া রসিকতাও ঝরে প্রথম যেদিন শেভিংয়ের পর স্নান সেরে মাথা আঁচড়ে সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরে চায়ের টেবিলে এসে বসেছিল গৌরী বৌদি বড়ও বড় চোখ করে ওর দিকে চেয়েছিল ঠোঁটে হাসির ফাটলও দেখা গিয়েছিল একটু তারপর বাচ্চু আর মনিদের সামনেই বলেছিল বা তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে যে মনিতা ভারী মুখ টিপে হাসছিল মায়ের কথা শুনে বেশি হেসেছিল সাত বছরের ছেলেটা আর যতটা সম্ভবকার মতো লজ্জা পেতে চেষ্টা করছিল বাপি কিন্তু ভিতরের গোপন সুরঙ্গ থেকে কারা যেন কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল স্নান সারা হবার পর বাপির একটা বড় কাজ কাতুকুতু দিয়ে আর খুনসুটি করে বাচ্চুর ঘুম ভাঙানো এখানে আসার চার পাঁচ দিনের মধ্যে মায়ের কাছে বায়না তুলে বাচ্চু তার শয্যা বদল করেছে এতদিনে ছেলেটা বাড়িতে প্রায় নিঃসঙ্গ ছিল কার সঙ্গে কথা বলবে কার সঙ্গে খেলা করবে সন্তু কাকা অবশ্য খুব ভালো ওকে অনেক রকমের খেলনাও কিনে দেয় ছবির বই কিনে দেয় ওর জন্য বড় বড় লজেন্স চকলেটের বাক্স নিয়ে আসে কিন্তু এক রবিবার সকালে ছাড়া তাকে আর পাচ্ছে কতটুকু সন্ধ্যার পরে যখন আসে তখন কেবল মায়ের সঙ্গেই আড্ডা দেয় বাচ্চুকে তখন পড়ার বই নিয়ে একা একাই বসতে হয় বাবা বেশিরভাগ দিন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না যেদিন আগে এসে পড়ে সেদিন বাচ্চুরও খুব মজা বাবা ওর সঙ্গে গল্প করে খেলা করে নিজের হাতে খাইয়ে দেয় মায়ের সঙ্গে সব থেকে কম ভাব বাচ্চুর মা মারে টারে না কিন্তু একটু কিছু হলেই এমন করে তাকায় যে তাতেই ওর কান্না পায় মা কখনো ওর সঙ্গে খেলে টেলে কি না বা ওকে আদর করে কি না জিজ্ঞাসা করতে ছেলেটা পরিষ্কার জবাব দিয়েছিল মা খেলতেও জানি না মা আদর টাদর করতেও জানি না 
দুদিনের মধ্যেই বাপি কাকুকে খুব ভালো লেগেছে বাচ্চুর ওর ভিতরেও তো কত কথা জমা হয় কিন্তু সেসব শোনার বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই বাপি কাকু শোনে হাসে আর ওর বুদ্ধির তারিফ করে বিকেলে আপিস থেকে ফিরে ওকে নিয়ে বেড়াতে যায় নয়তো দুজনে ছাদে গিয়ে হুটোপুটি করে কিন্তু খেলাধুলো বা ছুটোছুটিতে এত বড় মানুষটা কেন যে সব সময় ওর সঙ্গে হেরে যায় বা চুটিক বুঝে উঠতে পারে না আর কত রকমের মজার মজার গল্প করে পড়ায় পড়তে তখন একটু খারাপ লাগে না বাচ্চুর রাতে বাপি কাকুর সঙ্গে শোয়ার হুকুম মিলেছে এই পড়াশোনার ছুতো ধরে বাবা মা ঘুম থেকে ওঠে সাড়ে সাতটায় বাচ্চু তারও পরে মুখ হাত ধোয়া আর সকালে খাওয়া সেরে পড়তে বসতে বসতেই সাড়ে আটটা ওদিকে নটা বাজতে না বাজতে বাপি কাকুর আপিসে তারা সকালে কখন পড়াবে অথচ বাপি কাকু ওকে বলেছে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারলে বাবা মা ওঠার আগে ওর পড়াই শেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ও সকালে উঠে কেমন করে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ছেলে পড়াশুনোর উৎসাহ তার মা ঠিকই লক্ষ্য করেছে আর ফাঁকে ফাঁকে সকাল সন্ধ্যায় বাপিকে পড়ানোর ব্যাপারটাও ঠিকই দেখেছে যত হাঁদাই ভাবুক গরিবের ছেলের এদিকে যে কিছু পটুতা আছে সেটা তার মনে হয়েছে এই জন্যেই শেষের ছেলের বাপি কাকুর সঙ্গে শোয়ার অনুমতি মিলেছে বাপের ঠিক ছটায় ওকে ঠেলে তোলে মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বসতে বসতে সাড়ে ছটা আটটার মধ্যেই পড়া শেষ অত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে সহজে চায় না কিন্তু ওঠার পরে ওইটুকু সকালের মধ্যে স্কুলে সব পড়া সেরে ফেলার মজাটাও জানা ছিল না আর প্রথম দিনেই ওর পড়া নিয়ে বাপি কাকু সাহস দেখে তো বাচ্চু অবাক চায়ের পাট শেষ হতে মা বলেছিল যা আবার বই নিয়ে বসকে মায়ের হুকুম হলে বাচ্চু প্রতিবাদ জানে না বাচ্চু কেন কেউ জানে না কিন্তু বাপি কাকু টক করে বলে দিল সকালে দেড় ঘন্টা টানা পড়া হয়ে গেছে আবার বই নিয়ে কি বসবে ওকে বলেছে না রে এখন আর পড়তে হবে না তোর খেলার জিনিস কি আছে বার করত আমি দেখব তারপর আবার হেসে হেসে মাকে বলেছে আমার হাতে ছেড়েছ কটা দিন সবুর করে দেখো না বাচ্চু ভেবেছিল মা রেগেই গেল বাপি কাকুর দিকে ভুরু কুচকে একটু তাকিয়েও ছিল তারপর বাবার দিকে ফিরে কীরকম মজা সুরে বলেছিল হুম আবার দেমাকু একটু আছে দেখি শুধু হাঁদাই নয় আবার দেমাকু একটু আছে বুঝলে বাপির আপি সেই খিদির পুরে নটার মধ্যে সে একলাই ভাত খেতে বসে যায় মনিদা সাড়ে নটায় খেতে বসে তার আগে বাপি খাওয়া শেষ করে বেরিয়েই পড়ে সকালে খাওয়ার সময় কেউ তদারক করতে আসে না তবু ভিকুর কল্যাণে সকালে সেই তারার মধ্যেও খাওয়াটা ভালোই জোটে দশটা পাঁচটার অফিস লোয়ার ডিভিশন হলেও সেখানকার আপার ডিভিশনরাও ইদানিং ওর প্রতি তলায় তলায় ঈর্ষান্বিত একটু তার কারণ বড়বাবু মনমথ সুমের অহেতুক স্নেহ আর সেই স্নেহ যে এখন বাড়তির দিকে সেটা বাপি সব থেকে ভালো অনুভব করতে পারে বড়বাবুকে হাসতে বড় একটা কেউ দেখে না কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মনমথ সেন একটু আত্ম হাসেন প্রায়ই ওকে নিজের খুপড়িতে ডেকে নিয়ে সামনে বসেই কাজ করেন সকলের চোখে আর বাপির চোখে তো বটেই এও একটা ভাগ্যের লক্ষণ কাঁচের ফাঁকে অন্য কথাও দু চারটে বলেন বাপি এখন কোথায় আছে তাও জেনে নিয়েছেন অত দূর থেকে ট্রাম বাসে ভিড় ঠেলে ঠিক দশটায় হাজিরা দেওয়া ধকলের ব্যাপার কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপির কখনো লেট হয় না এর জন্যেও ভদ্রলোক খুব খুশি নিজের মুখেই সে কথা বলেছেন চাকরি বাকরি মন্দা বাজার আর অনিশ্চয়তার কথাও মাঝে মাঝে বলেন আবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দেন লেগে থাকো লেগে থাকো আমি তো আছি দেখা যাক কি করা যায় দুটোর সময় নিজের একটা খুপড়ি ঘরে টিফিন করতে যান তিনি ইদানিং মাঝে মাঝে বেয়ারা মারফত সেখানেও ডাক পড়ছে পাপির নিজের টিফিন বক্স থেকে টিফিন বার করে ওকে খেতে দেন বাপি তখন খুব লজ্জায় পড়ে যায় কিন্তু ভদ্রলোক বলেন আরে আমি তো তোমার বাবার মতো লজ্জা কি খাও কেরানি মহলে মনমথ সুমে সুনাম খুব একটা নেই কিন্তু বাপি মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারে না নিষিদ্ধের বাবা তার রোগ সারিয়েছেন সেই কৃতজ্ঞতায় অজানা অচেনা একটা ছেলের প্রতি এত স্নেহ যার বাপি তাকে কি করে খারাপ ভাববে নিশিতের রাম কাকাও মাঝে মাঝে ওকে বলেন বড়বাবু তো তোমার ওপর খুব খুশি তোমার একদম ভাবনা নেই অতঃপর মাইনে যাই হোক 
আপিসেও বাপে সুখের দিনই চলেছে বিকেলে বাড়ি ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে খাবার টেবিলে ভিকু জলখাবার সাজিয়ে দেয় পরিপাটি ব্যবস্থা ভিকুর ওঠা বসা চলা ফেরা সবই বাড়ির কর্তৃক নির্দেশে এখানে কর্তা কেউ নেই এখানে শুধু একজন কর্ত্রী ভালো খাওয়া দাওয়া বা আরামে থাকার ব্যাপারে গৌরী বৌদির এতটুকু কার্পণ্য নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে রাতের খাওয়া দাওয়া সকালের থেকেও ভালো খাবার টেবিলে সে সময় বাপির দোষও শুধু বাচ্চ মনিদা তো থাকেই না গৌরী বৌদিও সে সময় কমই বাড়ি থাকে থাকলেও রেডিওর গান বা নাটক শোনে নয়তো গল্পের বই পড়ে আর সন্তু চৌধুরী এলে তার সঙ্গে গল্প করে রাতের খাওয়ার পর বাচ্চুর সঙ্গে গল্প করতে করতে আরামে শয্যায় শুয়ে ঘুম যাই হোক সুখের এই যদি হিসেব হয় বাপি সুখে নেই এসে নিজেও জোর করে বলতে পারবে না কিন্তু থেকে থেকেই বাপির কেমন যেন মনে হয় এরকম সুখের সঙ্গে কোনো শিকড়ের যুগ নেই একটা আলগা সুখের হাওয়ায় ও ভাসছে হঠাৎ কোনো কারণে হাওয়াটা বন্ধ হতে পারে হলে ধূপ করে মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে ফলে এই দুটো মাস চোখ কান সর্বদাই সজাগ তার সুবিধে এই মুখ দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারে না এই দেড়টা মাসে বাপি অনেক জেনেছে অনেক বুঝেছে মনিদা তেমন বড় চাকরি কিছু করে না কাস্টমসের ইন্সপেক্টর আগে ছিল প্রিভেন্টিভ অফিসার তার থেকে ইন্সপেক্টর হয়েছে মনিদা কথায় কথায় নিজেই গল্প করেছে এর মধ্যে বার দুই প্রমোশনের কথা উঠেছিল তার কিন্তু সে আর প্রমোশন প্রমোশন চায় না এই বেশ আছে কেন বেশ আছে বাপি ভালোই আঁচ করতে পারে সেই আটচল্লিশ সালে ইন্সপেক্টরের বাইনে সর্বসা করলে সাড়ে চারশো পাঁচশোর মধ্যে বাপির ধারণা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে এই হালে মাস চালাতে কম করে বারোশো টাকা লাগে মনিদার সেটা কি করে আসে আর কোত্থেকে আসে সেটা বোঝা কিছু শক্ত নয় বাবা সেই ঠাট্টা বাপি আজও ভোলেনি বলেছিল ওখানে তো মাইনের থেকে উপরি অনেক বেশি শুনেছি প্রমোশন নিলে এই উপরিতে ঘাটতি পড়ে নিশ্চয়ই মনিদা কেন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে ঘরে ফেরে না তাও আজ করা সহজ কাস্টমসের ব্যাপারে হানাদারির কাজ তো লেগেই আছে আর এটা যত বেশি হয় পকেটে কাঁচা টাকার আমদানিও তত বাড়ে শুধু টাকা কেন ভালো ভালো জিনিসও কম আনতে দেখছে না বাপি ফাঁকতালে মনিদাকে নিজের ওখানে চাকরি তাগিদ দিতে গিয়ে বাপি আরও কিছু বুঝে নিয়েছে মনিদা খোলাখুলি বলেছে বুঝলি কেরানির চাকরির ভবিষ্যৎ ওখানেও কিছু নেই আর প্রিভেন্টিভ অফিসারের চাকরি সেরকম ধরা করার জন্য থাকলে হয়ই না তার উপর ঘুষ লাগে এন তার এই প্রসঙ্গেও নিজের সম্পর্কে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল প্রিভেন্টিভ অফিসার থেকে প্রমোশন পেতে তো আমারই কালগাম ছুটে গিয়েছিল জানিস বছরের পর বছর ওই একটা জায়গাতেই ঘুষটে মরছিলাম শেষে তো সন্তুর এক খাতিরের মুরুব্বির জোরে হয়েছে তাও কি আর এমনি কর করে পাঁচটা হাজার টাকা তার পকেটে বুঝে দিতে হয়েছে যা সব হচ্ছে আজকাল দুয়ে দুয়ে চারের হিসাবটা বাপি বড় সহজে করে ফেলতে পারে ওর ধারণা মুরুব্বির পকেটে গোজা ওই পাঁচ হাজার টাকাও সন্তু চৌধুরীর পকেট থেকেই খসেছে কিন্তু মনিদের উন্নতির জন্য তার এত উদার হবার কারণ কি সন্তু চৌধুরীর গল্প শুনতেও বাকি নেই মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিল মামার কন্ট্রাক্টরি ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিল সেই মামাটির আবার অনেক রকম বদ দোষ আর বদে নেশা টেশা ছিল হুট করে একদিন মরেই গেল ব্যবসার হাল সেই থেকে সন্তু চৌধুরীর হাতে রোজগার পাতি আগেও ভালো হচ্ছিল এবার একেবারে লাল হয়ে গেল এই যুদ্ধের বাজারে ধুলো মুঠি ধরলেই সোনা বাপি বোকা বোকা মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছিল ভদ্রলোকের এত টাকা করি তবু এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে করলেন না কেন আরে কত আর বয়স ও বত্রিশ তেত্রিশের বেশি হবে না তা করবে হয়তো একদিন হেসে হেসে মনিদা বলেছিল জানিস তো মেয়ে যাত্রার উপরেই ওর বিতৃষ না এখন যারা এগিয়ে আসে তারা নাকি কেবল ওর বাড়ি গাড়ি আর টাকা দেখে এগিয়ে আসে ওকে দেখে নয় আর মামার সঙ্গে যখন ছিল তখন নাকি একটা মেয়েকে দেখে ওর মনে ধরেছিল আর স্মার্ট ছেলে দেখে সেই মেয়েও বেশ ঝুঁকেছিল কিন্তু কিন্তু মামার ফর্ম সেটা শুনে বাড়ির লোক ছেড়ে সেই মেয়েও বেঁকে গেল 
সেই মামার ফার্মে তখন ও চার আনার মালিক হয়ে বসেছে রাগের চোটে সেটা আর বললই না আর একবার এক জায়গায় বিয়ে প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই বাড়ির লোকেরা চুপি চুপি ওর ব্যাংক ব্যালেন্সের খবর নিচ্ছে এই সব দেখে শুনে ও রেগে মেগে বিয়ে ভণ্ডুলি করে দিল আসলে ও একটু স্নেহের কাঙাল বুঝলি তোর বৌদির কাছে ওই স্নেহটুকুই পায় সেই জন্যই তো কেনা হয়ে আছে মনিদার এভাবে বলার আগ্রহটা ওর শোনার আগ্রহ থেকে কম নয় বৌদির স্নেহ আর অন্যজনের কেনা হয়ে থাকা নমুনা বাপি এই দেড় মাস ধরেই দেখছে অবাকও লাগে এর মধ্যে রাখা ঢাকার কোনো ব্যাপার নেই রোববার সকালে ভদ্রলোকের বেশি বাজার করা এবং এখানে খাওয়া প্রায় বরাদ্দ তাছাড়া সপ্তাহের মধ্যে সাত দিনই গৌরী বৌদি সন্ধ্যার পর হয় নিজের সবার ঘরে বসে তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে নয় তার গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরোচ্ছে নয়তো ছটা নটা শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে মনিদা সাধারণত রাত দশটা রাগে ফেরে না কিন্তু গৌরী বৌদি মাঝে সাজে রাতের খাওয়া সেরে আরও পরে ফেরে এ নিয়ে মনিদের মুখে কখনো কোনো অভিযোগে লেশমাত্র দেখেনি পাপি এমন কি ফেরার পর কোথায় গিয়েছিল সেই খবরও নেয় না গৌরী বৌদি নিজের থেকে বলল তো শুনল বানার চুলে সেই হাসে খুশে গৌরী বৌদির এত উন্নতি দেখে বাপি তাক লেগে যায় দুনিয়ার কাউকে যেন কেয়ার করবার কিছু নেই তার স্নেহ পাওয়া আর কেনা হয়ে থাকা নমুনা দেখে এখানকার প্রথম সকালে বাপি স্নায়ুগুলো এক প্রস্থ নাড়াচাড়া খেয়েছিল মনিতা কাজে যাবে আর সন্তু চৌধুরীর গাড়িতে বাপির সঙ্গে ছেলেকে চিড়িয়াখানা দেখতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল গৌরী বৌদি তার পলকের কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীও যেন কিছু অযাচিত করুণার আশ্বাস পেয়েছিল ওরকম দেখাটা বা ভাবাটা নিজের একটা বিতিকিচ্ছিরি রোগ ভাবতে চেষ্টা করেছিল বাপি কিন্তু না নিচের দুটো চোখ ওকে বড় একটা ঠকায় না বাপির এখন হাসি পায় মনিদার কথা ভেবে অবাক হয় আবার একটু দুঃখও হয় মনিদার সত্যিই কি কিছু বোঝে না রাগ হয় এই ছোট্ট ছেলেটার দিকে তাকালে কাকুকে পেয়ে বাচ্চু যেন বড়তে গেছে তবে গৌরী বৌদিও বাপির উপর সদয় এখন কারণ ছেলে দেড় মাসের মধ্যে শেষের পর পর চারটে উইকলি রিপোর্টে বাচ্চু ক্লাসে ফার্স্ট মাথা খাটিয়ে পড়াটা আনন্দের জিনিস করে তুলতে পারলে আর নিয়ম করে দুবেলা নিয়ে বসলে ওটুকু ছেলে ফার্স্ট না হওয়াটাই তো আশ্চর্য বৈঠকখানায় বসে রবিবারে সেই সকালে বাচ্চুকে পালোয়ানের গল্প শোনাচ্ছিল বাপি আর সামনে সেই পালোয়ানের ছবির বই খোলা গৌরী বৌদি এসে দাঁড়ালো আর বিনা ভূমিকা জিজ্ঞাসা করল আপি সে চাকরি কেমন চলছে গো তোমার তাৎপর্য না বুঝে বাপি বলল খাঁড়া তো ঝুলছেই যে কোনো দিন গলায় নেমে এলেই হল গৌরী বৌদি বলল শোনো তোমাকে অত ভাবতে হবে না সন্তুকে বলে রেখেছি ও নিয়ে নেবে আজ এলে তুই কথা বলে নিস তো ছেলের ফার্স্ট হওয়ার পুরস্কার সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না বাপের ফাঁপড়ে পড়া মুখ আমতে আমতে করে জবাব দিল না না এরকম চাকরিতে একজনের মর্জির উপর ভালো মন্দ তার থেকে ওই কাস্টমসে কিছু হয় কি না সেটাই দেখো না বৌদি সে গোড়ার দিনে তুমি মনিদাকে বলেছিলে হাত করা পড়তে হবে তার লোপটোবের মধ্যে কি না পড়লে হাত করা কেন পড়তে হবে ভুরু কুচকে তাকালো গৌরী বৌদি অখুশি আবার একটু অবাকও এই ছেলে এমন কথা বলতে পারে ভাবিনি বলল আচ্ছা বাতা তো বেশ খেলে দেখছি তা কাস্টমসের চাকরি কি আমার হাতের মুঠোয় যে তুই চাইলি আর আমি দিয়ে দিলাম বাইরে চটির শব্দ বাপি আর কিছু বলার ফুরসত পেল না সন্তু চৌধুরী ঘরে ঢুকল আর হেসে প্রথমে ছেলেটাকে তোয়াজে সুরে জিজ্ঞাসা করল বাচ্চু বাচ্চুবাবুর এখন কি করা হচ্ছে গল্প আর খেলার মাঝে মায়ের এসে দাঁড়ানোটা বাচ্চুর তেমন পছন্দ হয়নি সোৎসাহে নিজের জগতে ফেরার ইচ্ছে বলল বাপি কাকুর কাছে পালোয়ানের গল্প শুনছিলাম জানে তো আমিও পালোয়ান হয়ে গিয়েছি বাপি কাকুকে একবার পাঞ্জা হারিয়ে দিয়েছি আর একবার হারাবো দেখবে গল্পের ফাঁকে এই কসরত একবার হয়ে গিয়েছিল সোফায় বসে হাসি মুখে সন্তু চৌধুরী তাল দিল বেশ বেশ কেমন পালোয়ান হয়েছ দেখা যাক ও বাপি কাকু চলে এসো না সামনে ছোট টেবিলে কনুই রেখে আর এক প্রস্ত পাঞ্জা লড়ার মহড়া হলো বাপি কাকুর হাত নড়ছে না দেখে 
আগের পরের মতো বাচ্চুতার ছোট্ট শরীরটা ওই হাতের উপর চাপিয়ে দিতে পাপি হাল ছেড়ে হার মানল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সন্তু চৌধুরী হাসি মুখে মন্তব্য করল ওকে অতটা ঠকানো উচিত নয় ব্রাদার তোমার কিন্তু ড্র করা উচিত ছিল ছোট্ট ছেলেটা কি বুঝল সেই জানে চ্যালেঞ্জে সুরে বলে উঠল তুমি পারবে বাপি কাকুর সঙ্গে জিততে লড়ো তো লড়ো লড়ো তো দেখি সন্তু চৌধুরীর খুশির মেজাজ তাকেও ছেলে মানুষিতে পেয়ে বসল সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে সিল্কের পাঞ্জাবির হাত গোটাতে গোটাতে এগিয়ে এলো পরিপুষ্ট বাহু হালকা ব্যাঙ্গে সুরে বলল ওকে জোয়ান বানাচ্ছ চলো তোমার নিজের কেরামতিটা দেখা যাক এই ছেলে মানুষই দেখেই হয়তো গৌরী বৌদি ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস একটু বাচ্চু আনন্দে হাত তালে দিয়ে উঠল আর বাপি যেন একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল বলল ইয়ে বলছি লেগে টেকে যাবে না তো শুনে জোরেই হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী বলল তোমার পক্ষে ওই বাচ্চুই তাহলে নিরাপদ আমতামতা করে বাপি বলল না না আমি আপনার কথা বলছিলাম সন্তু চৌধুরী থমকালো এবার ছোট চোখ গোল হল নিরীহ করছে এই শেষের কথা শুনে গৌরী বৌদিও কম অবাক নয় আমার লেগে যাবে এসো এসো দেখাই যাক একবার কার লেগে যায় টেবিলের সামনে সোফায় জাঁকিয়ে বসল এমন কথার পর সমুচিত শিক্ষা তো না দিলেই নয় মাথায় সমান সমানই লম্বা হবে দুজনে কিন্তু গায়ে গতরে সন্তু চৌধুরীর ইষ্টপুষ্ট অনেক বেশি লোকটার গায়ে জোর কেমন বাপের ধারণা নেই তবু মনে হয়েছে এই লোককে জব্দ করতে না পারলে সত্যের জোর বলে কিছু নেই মনে হয়েছে শরীরের জোরটাই তো সব নয় তাই অমন কথা অতি সহজে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল টেবিলে কোনই রাখল হাতে হাত মিলাল ও ঘর থেকে মনিদাও এসে হাজির তখন মজা দেখছে পাচ্চুর উত্তেজনা চরমে আর গৌরী বৌদি যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে চাপ দিয়ে বাপের হাত নোয়াতে চেষ্টা করছে সন্তু চৌধুরী কিন্তু হাতটা যেন মাটিতে পোঁতা লোহা একখানা ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সন্তু চৌধুরীর নভেম্বরের গোড়ায় হালকা ঠান্ডা সত্ত্বেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে বাপের মুখে ছেলে মানুষই কৌতুক এক একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে ও যেন তাকে সুযোগ দিচ্ছে সময় দিচ্ছে হাত সোজা রেখে সোজা হয়ে বসল একটু তারপর জোর বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসিটুকু ধরে রাখার চেষ্টা বাপির ও জিতবে সেটা অবধারিত এখন সেই চাপ ঠেকানোর চেষ্টায় সন্তু চৌধুরী দরদর করে ঘামছে তবু ঠেকানো গেল না কাত হয়ে হাতের পিছনটা টেবিলে শুয়েই পড়ল শেষে আনন্দে হাত তালি দিয়ে তিরিং তিরিং করে লাফাতে লাগলো বাচ্চু পকেট থেকে রুমাল বার করে সন্তু চৌধুরীও ঘাম মুচ্ছে রীতিমতো হাঁপাচ্ছেও মনিদা অবাক বেশ গৌরী বৌদি বাপকেই দেখছে তার চোখে নতুন বিস্ময় পকেটে রুমাল রেখে সন্তু চৌধুরী হাসতে চেষ্টা করল হাসিটা খুব অকৃত্রিম নয় বাপির অন্তত মনে হলো তার পুরুষকার ঘা খেয়েছে সন্তু চৌধুরী হেসেই বলল কংগ্রাচুলেশনস তোমার চেহারা খানো বেশি রিসেপটিভ ভায়া না বুঝে ঠকেছি বাপি লজ্জা লজ্জা করে সোফা ছেড়ে উঠল বাচ্চুকে নিয়ে ও ঘরে যাবে আর তখনই কেন যেন একটু উদার হতে চাইল সন্তু চৌধুরী বলল তোমার বৌদি আমার ফার্মে নিয়ে নেবার কথা বলছিলেন তোমাকে তা একদিন বাড়িতে এসো আলোচনা করা যাবে বাপি নিরুত্তর একটু বিব্রত জবাব গৌরী বৌদি দিল তেই চোখ সুরে বলল কোনো একজনের মর্জির চাকরি করবার ইচ্ছে নেই ওর ও কাস্টমসে ঢুকতে চায় সন্তু চৌধুরী আবারও যেন তেতো গিরল একটু না না তুমি বলেছিলে বলেই বলা ইন দ্যাট কেস আই কান্ট হেল্প বাচ্চুর হাত ধরে বাপি তেমনি বিব্রত মুখ করেই বেরিয়ে গেল পরে সমস্ত দিনের মধ্যে গৌরী বৌদি যে অনেকবার লক্ষ্য করেছে ওকে সোজা না তাকিয়েও বাপি সেটা অনুভব করেছে সন্তু চৌধুরী বলেছিল অ্যাপিয়ারেন্স ডিসেপটিভ অর্থাৎ বাইরে যেমন দেখায় ভিতরে তেমন নয় চাকরির কথায় আর পাঞ্জা লড়ার ব্যাপার দেখে গৌরী বৌদিরও সেই সংশয় দিন পনেরো বাদে বাপির এই ফুলে সেই সংশয়ের উপর আবার নতুন আচর পড়ল একটা রূপা না হলেও কি একটা ছুটির দিন সেটা মনিদাও বাড়িতে 
ফুরসত মিললে তার কাগজ পড়ার বাতিক বসার ঘরে বসে কাগজ পড়ছিল এ ঘরে পাপি আর বাচ্চু ছেলেটার এক খুনি বেড়াতে যাবার বায় না সদ্য কেনা একটা সানগ্লাস পরে গৌরী বৌদি ঘরে ঢুকল হাল ফ্যাশনের মোটা লালচে ফ্রেমের চশমা মস্ত মস্ত দুটো কালচে লাল কাঁচ চোখ দুটোর ওপর নিচের অনেকটা ঢাকা পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখে নিল তারপর বাপির দিকে এই দেখো তো কেমন হলো বাপির মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো বেশ মিস্টেরিয়াস লাগছে পরক্ষণেই আবার সামাল দিল বেশ ভালো লাগছে কিন্তু তোমাকে গৌরী বৌদি নতুন চশমা হাতে নেমে এলো ভুরু দুটো প্রায় স্বভাবে গুঁচকোয় এখন মিস্টেরিয়াস লাগছে মানে বেশ ভালো লাগছে বাপি আর তার দিকে তাকালো না কথাটা বোধ কানেও গেল না বাচ্চুকে তারা দিল এই যাবি তো চল গৌরী বৌদি বসার ঘরে চলে গেল সেখানে সামনে মনিদা গৌরী বৌদির ধার ধার কথা কানে এলো শোনো তোমার ওই ভাইকে যত হাঁদা আমরা ভাবি ও কিন্তু তত হাঁদা নয় বুঝলে সন্তুও তো সেদিন ওই কথাই বলছিল তা কি হলো আবার মনিদার গলা গৌরী বৌদির কথা শোনা গেল না সিঁড়ি দিয়ে ততক্ষণে সে হয়তো নিচে নামছে কারণ নিচে থেকে তাগিদ দেবার মতো করেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠেছে সরলতার মুখোশ খুলে গেলে সুবিধে হবে না বাপি জানত কিন্তু পরের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরে মাঝামাঝি ওটা ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার হয়ে গেল বাপি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্রুকলিনের বড়বাবু মনমথ সোমের ছোট কেরানি বিপুল তরফদারের প্রতি এমন অঢেল স্নেহের কারণটা আকাশ থেকে হঠাৎ একটা গোলার মতো নেমে সোজা ব্রহ্মতালুতে আঘাত করেছে শনিবার হাফ ডে আপিসের কিছু কাজের অছিলায় সেদিন মনমন্ত সেন তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন থাকেন তিনি হাওড়ায় ফাইল মিলানো দশ মিনিটই হয়ে গেল তারপর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন ঘরের তৈরি অনেক কিছু খাওয়ালেন কিন্তু সে ভালো ভালো খাবার বাপির গলা দিয়ে নামে না কারণ সেই আপ্যায়নে যোগ দিয়েছে বছর একুশ বাইশের একটি মেয়ে সোম কর্তাগিন্নির একমাত্র মেয়ে নাম উষা ফর্ষা আর মোটাসোটা কিন্তু মুখে কোনো রকম শ্রী লেশমাত্রও নেই সেই মুহূর্তে বাপি ব্যাপার বুঝে নিয়েছে আর সেই প্রথমে আর সেই প্রথমে ওর বাইশ বছর শুনে মনমত সোম কেন খুশি হননি তাও বুঝেছে এমনকি ছাঁটাইয়ের বাজারে চাকরি কেন পেয়েছিল তাও আর অস্পষ্ট নয় কর্তাগিন্নি মেয়ের সামনে মেয়ের অনেক প্রশংসা করলেন পরের সপ্তাহেই একরকম কাজ পোকার মতোই মনমত সোম বাড়ি টেনে নিয়ে গেলেন ওকে আপ্যায়নের ত্রুটি নেই এবারে মেয়েকে রেখে কর্তাগিন্নি মাঝে মাঝে উঠেও গেলেন মেয়ের মুখ দেখেই বাপের মনে হলো সে স্থির জেনে বসে আছে এই দুজনের সম্পর্কটা কি দাঁড়াবে বাপির অপছন্দ অপছন্দের যেন কোনো প্রশ্ন নেই ওই মেয়ের ওকে পছন্দ হয়েছে সেটা স্পষ্ট সরাসরি প্রস্তাব এলো মেজবাবু রামনারায়ণ গাঙ্গুলি নিশীথের রাম কাকার মাধ্যমে সঙ্গে লোভের টোপ আর কি বরাত তো ফিরে গেল তোমার ওই একটি মেয়ে বড়বাবুর বাড়ি ঘর তোর যা কিছু আছে সে সব তো তোমারই আর মেয়েটারও তো দেখলাম খুব পছন্দ হয়েছে তোমাকে না তার গালে ঠাস করে একটা চর বসিয়ে দেয়নি পাপি বলেছে মাপ করবেন বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় রামবাবু আরও কে বলতে যাচ্ছিলেন ঝাঁঝালো মুখে বাপি চেয়ার ঠেলে উঠে চলে গেছে চাকরি থাকবে না বুঝেছে আর সেই দুর্ভাবনার কথাটা মনিদাকে না বলেও পারেনি মনিদা যে সেটা গৌরী বৌদিকে বলে দিয়েছে সেটা পর দিনই বোঝা গেছে কারণ গৌরী বৌদির চোখে কৌতুকের ঝিলিক বিয়ে করতে রাজি নয় বলে চাকরি যাচ্ছে মনিদা তাও বলে দিয়েছে নিশ্চয়ই বড়বাবু বড়বাবু মনমত সমীর টেবিলে ডাক পড়েছে থমথমে মুখ কিন্তু গলাস্বর নরম তুমি ভেবে দেখো একটু লোয়ার ডিভিশন থেকে তোমাকে আপার ডিভিশন করে দিতেও আমার বেশি দিন লাগবে না আমাকে মাপ করবেন আপনি নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছে মাসের সতেরো তারিখে রামবাবু ছাটাইয়ে নোটিস ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন বলেছেন শোনো কাল দুটোর মধ্যে এসে এ কদিনের মাইনেটা এনে নিয়ে যেও হ্যাঁ বাপি জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরছিল মেয়েরাই ওর জীবনের প্রধান শত্রু 
সমস্ত মেয়ে যাত্রাকে ছারখার করে দেবার মতোই ভিতরের আক্রোশ আর জ্বলুনি দুপুর আড়াইটি তখন মাথার উপর শীতে সূর্যটাও আজ বেশি জ্বলছে বাপে শর্টকাট করে সামনের ছোট পার্কের ভিতর দিয়ে আসছিল পা দুটো থেমে গেল সামনের বারান্দায় গৌরী বৌদি দাঁড়িয়ে আর লাগোয়া পাশের বাড়ি বারান্দায় সন্তু চৌধুরী দাঁড়িয়ে সে যেন চোখের ইশারায় মাথা নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দে কিছু আর্জি পেশ করছে বাপের মনে হলো গৌরী বৌদিকে ডাকছে বা নিজে আসতে চাইছে গৌরী বৌদি ঠোঁটে হাসি চোখে হাসি অল্প অল্প মাথা নেড়ে আর্জি নাকচ করছে রাস্তাটা পার হওয়ার পর দুজনেই দেখল বাপিকে বাপির স্নায়ু আর নিজের বসে নেই তখন ওকে দেখে সন্তু চৌধুরীর বিমর্ষ মুখ গৌরী বৌদি সচকিত একটু তারপর সন্তু চৌধুরীর দিকে চেয়ে হাসছে বাপের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ বসার ঘর দিয়ে ঢুকতে হবে এটাও দুপুরে বন্ধই থাকে খটাখট শব্দে জোরেই করা নাড়ল বাপি গৌরী বৌদি দরজা খুলে দিল মুখখানা দেখল একটু ভালো করে একেবারে অন্যরকম লাগছে জিজ্ঞাসা করল এই মুহূর্তে কেন কে তারা করলো তোকে সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই হয়তো কিছু মনে পড়ল হ্যাঁ রে এই সময় যে চাকরিটা বুঝে গেল ভিতরের গোপন সুরঙ্গের দরজা খোলা পেয়ে এক মুহূর্তে সে আদিম হিংস্র পশুটা সামনে ছাপিয়ে পড়তে চাইল বাপির আর অস্তিত্ব বলে কিছু নেই কাণ্ডজ্ঞান নেই সামনে খোলা চুল পিঠে ছড়ানো ঝিলে ঢালা বেশ পাশে যে দাঁড়িয়ে তার মুখ দেখছে তার বুক দেখছে এক উপসী জানোয়ার বড় লোভনীয় গ্রাসের কিছু দেখছে হ্যাঁ চাকরিটা গেল তা এ সময় এসে গেলাম বলে তোমার কি খুব অসুবিধে হল জবাবটা দেবার আগে হঠাৎ ভয়ানক খাবড়ে গিয়ে গৌরী বৌদি তিন পা পিছনে সরে গেছে আর তারপরে বিস্ময়ের অন্ত নেই তার সেও চেয়ে আছে তারপর গৌরী বৌদি পিছন ফিরে ঢিমে তালে এ ঘরের দরজা দিয়ে মাছের ঘরে সে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিজের ঘরে বাপের বুকের তলার দানবটা তখনও দাপাদাপি থামেনি বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝের ঘরে অর্থাৎ নিজের ঘরে এলো সামনের খোলা দরজার দিকে চেয়ে নিষ্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক স্নায়ুগুলো কাঁপছে কটা মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল খুব স্পষ্ট নয় কিন্তু জানোয়ারটা আবার ভিতরে সেঁধিয়েছে আস্তে আস্তে সামনে এগোলো খোলা দরজা দুটো শব্দ না করে বন্ধ করতে গেল আধখানে বন্ধ হবার আগেই আবার নিশ্চল ও ঘর থেকে গৌরী বৌদি ডাকল এই বাপি শুনত গলাস্বর যেমন সহজ তেমনি নির্লিপ্ত হাত ভেজানো ঘরের দরজা খুলে ভিতরে এসে দাঁড়ালো গৌরী বৌদি শয্যায় স্বয়ন কাঁধের শাড়ি আধখানা খুশে বুকের উপর উঁচিয়ে আছে ঘাড় ফিরে তাকালো চোখে হাসি ঠোঁটেও হাসে আয় এদিকে আয় ভিতরের জানোয়ারটাকে আর চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছে না বাপি কয়েক পা এগিয়ে এলো অল্প অল্প হাসছে গৌরী বৌদি সেই হাসিটা ওকে শয্যার আরও কাছে টেনে নিয়ে যাবার মতো তুই এত পাকা হলি কবে থেকে তোমরা বানার চুলি যাবারও অনেক আগে থেকে হ্যাঁ চোখে বিস্ময় ঝরল সেই সঙ্গে আরও কিছু এই তাহলে হয়তো বোকার মতো থাকিস কেন রে তাতে সুবিধে সুবিধে কি সুবিধে লোকে আমাকে বোকা ভাবে সেই সুবিধে তেমনি অল্প অল্প হাসছে গৌরী বৌদি হঠাৎ বানার জুলি সেই ননদ ভাজে সাপুরে মেয়ে দুটোকে মনে পড়ল বাপের বিশেষ করে ছোট্ট মিয়ার বউ দুলারিকে সাপের ছবল খাবার লোভ ছবল খাওয়ার নেশা দুলারির সাপ যত ফুসে সামনে পিছনে সেই মেয়ে তাতে তত দোলে আর হাত বাড়ায় গৌরী বৌদি চোখেও সেই লোভ না তার থেকেও বেশি কিছু তাজা কাঁচা একটা পুরুষ দেখছে গৌরী বৌদি ব্যবিচার বয়স জানে না ব্যবিচার কিছু মানেও না অল্প অল্প হাসছে বলল এই বসার ঘরে দরজাটা বন্ধ আছে তো কেউ ঢুকে পড়লে চেয়ার টেবিল শুদ্ধ যাবে কিন্তু সূর্যের মাথার দিকে দরজা থেকে তাকালো বাপি ছিটকিনি তোলা বসার ঘরে দরজা বন্ধ থাকলে তিন ঘরের কোনোটাতে কারো ঢোকার উপায় নেই বটে দেখছি বাপি ভিতরে দরজা থেকে পা বাড়াল পিছন থেকে গৌরী বৌদি বলল যা দেখে আয় তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে 
ভিতরে জানোয়ারটার অস্তিত্ব শুদ্ধ উবে গেছে ওর সত্তা পিসাদে ডুবছে ও তলিয়ে যাচ্ছে দেয়ালে বাপির আর বাচ্চুর নতুন তোলা ফটো ছেলেটা দুষ্ট দুষ্ট হাসছে বাপির দিকে চেয়ে বাপের চোখ দুটো শির করছে বুকের হাড়ে হাড়ে কান্না গুমড়ে উঠতে চাইছে বসার ঘরে এলো নিঃশব্দে বন্ধ দরজা দুটো খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো দরজা দুটো বাইরে থেকে আবার আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে নিচে চলে এলো ফিরল রাত দশটার পরে মনিদা তখনও বসার ঘরে মাছের ঘরের বিছানায় বাচ্চু নেই অর্থাৎ আজ মায়ের কাছে ঘুমোচ্ছে গৌরীপতির মুখ দেখা গেল না কিন্তু বাপি ঠিক জানে সে তার ঘরেই আছে না পরদিন সকালে মনিদার কোনো শাসন চাবুক হয়ে নেমে আসেনি উল্টে তারই ভিরু মুখ হামতামতা করে বলল এ হঠাৎ কি যে হলো তোর বৌদির তোকে আজই চলে যাবার কথা বলছে যেতে হবে বাপি জানত মাথা নাড়ল যাবে আজই যাবে বাপি বাচ্চুর চোখে ধুলো দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল মাসে ষোলো দিনের মাইনে নেবার জন্য দুপুরে ব্রুকলিনে এলো বেরিয়ে আসার সময় দুঃখ আর সহানুভূতি জানাতে জানাতে রতনমণি গেট পর্যন্ত এলো ভালো মানুষ বিপুলবাবুর এত চট করে চাকরিটা চলে যাবে রতনমণি ভাবতেই পারেনি কি মনে হতে বাপি বলল যা হবার তা তো হলো আমাকে দিন কতকের একটু মাথা গোজার মতো জায়গা বলে দিতে পারো তুমি কোন দিকে থাকো ভবানে ওরের দিকে রতনমণি কবাক একটু বাপি হেসেই বলল আজ থেকে থাকার জায়গাও নেই যেখানে হোক একটু জায়গা পেলে হতো টাকাও কিছু দিতাম রতনমণিকের মুখখানা দরদে ছেয়ে গেল বলল একটা খুপড়ি ঘর তো আমারই আছে কিন্তু সেখানে তো আপনি থাকতে পারবেন না একেবারে বস্তির মতো বাপি আসার মুখ দেখল লোকটা সত্যিই ভালো আর আর ভদ্রলোকের থেকে অনেক ভালো সাগ্রহে বলল আমি খুব পারব তোমার অসুবিধা হবে না তো রতন বণিক এরপর ছুটি গিয়ে বাকি সময়টুকুর জন্য ছুটি নিয়ে এসেছে তারপর বাপি সেই সামান্য মালপত্র বয়ে তাকে সঙ্গে করে টালি এলাকার খুপড়ি ঘরে এসে তুলেছে গৌরী বৌদি ঘর ছেড়ে বেরোয়নি বাচ্চু তখন স্কুলে মনিদা আপিসে মিষ্টি হাসছে বাপি তরফ তরফ হাসছে মিষ্টি বলল সেই দোষী তুমি আমার পিছনে আজও লেগে আছো কি করে বুঝব আর আমি চিনবই বা কি করে মাঝির আটটা বছর কি কম নাকি বাপি বলল আমি তো গণৎকারের ওখানে তোমাকে দেখেই চিনেছিলাম মিষ্টি যেমন খুশি তেমনি অবাক কি করে চিনলে বলে তো দশ বছরই যা ছিলাম এই আঠেরো বছরেও কি তেমনি আছে নাকি তখন তো ফ্রক পড়তাম বাপি হাসছে কিন্তু সত্যি কথাটা বলছে না বানার চুরি দশ বছরে সেই ফ্রক পরা মিষ্টি আর কলকাতায় এই আঠেরো বছরে শাড়ি পরা আর কলেজে পরা মিষ্টি তারা তো এক নয় এক রকমও নয় বানার জুলি ফ্রক পরা মিষ্টির এক মাথা ঝাঁকড়া কোকড়া চুল লালচে ফুলা ফুলা গাল বিশ্বাস অবিশ্বাস আর বিস্ময় মাখা দুটো কালো চোখ ধরে চিবুতে ইচ্ছে করত দুটো ফর্সা কচি কচি হাত আর আঙুল গায়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আটটা বছর জুড়লে সেই মিষ্টি যে এই মিষ্টি হয় এই বাপি কল্পনাও করতে পারত না মাথায় বড় খোঁপা ফর্সা রঙে মেটে ছোপ ধরেছে ফোলা গাল আর মুখের আদুরে ভাব গিয়ে অন্য চাঁদ নিয়েছে চোখের গোল ভাবটা পর্যন্ত এখন আয়ত গভীর তাতে বুদ্ধির চোখ কৌতুকেরও বেশি লম্বাও নয় বেশি বেঁটেও নয় বেশি মোটাও নয় আবার বেশি রোগাও নয় পা থেকে মাথা পর্যন্ত ও যেন এখন কারো হিসেবের তৈরি হিসেবের বাইরে যেটুকু সেটুকু আরও বেশি লোভনীয় হিসেবের বাইরে যেটুকু সেটুকু আরও বেশি লোভনীয় বলেই শাড়ি আড়ালে বেশ করে আগলে রাখবা শাড়ির আড়ালে বেশ করে আগলে রাখার চেষ্টা তবু সর্ব অঙ্গে তার উঁকি ঝুঁকির কামাই নেই না এই মিষ্টি পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে বাপি হয়তো দাঁড়িয়ে যেত দেখত কিন্তু চিনতে পারত না জ্যোতিষীর ঘরে ওর মাকে দেখে পলকে চিনেছিল আর মাকে চেনার ফলে মেয়েকেও চিনেছে কিন্তু এখন আর বুকের তলায় 
এতদিনে সেই ভীষণ যন্ত্রণাটা নেই সেই ভয়ঙ্কর আক্রোশও নেই গোপন সুরঙ্গ পথে সেই জানোয়ারটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে অনেক অনেক যুদ্ধ অনেক ক্লান্তির পরে ও যেন তার লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে আর তার কোনো খেদ নেই আর তার কোনো ক্ষোভ নেই এই মিষ্টি এখন তার মিষ্টি মিষ্টি হাতখানা যদি মাথায় রাখে যদি একটু বুলিয়েও দেয় পরম শান্তিতে পাপি তাহলে এখন ঘুমিয়েও পড়তে পারে রাগ বা ক্ষোভ না থাকুক কিন্তু একটু অভিমানে কথা বলতে ইচ্ছে করছে তবু বলল এই আট বছরে আমি তোমাকে একটা দিনের জন্য ভুলিনি কিন্তু তবে তুমি তো দেখছি দিব্য ভুলে গিয়েছিলে মিষ্টির ঠোঁটে দুষ্টু দুষ্টু হাসি আবার চোখের কোণে প্রতিবাদের হালকা কোপও একটু জবাব দিল কি এমনিতে ভুলে গিয়েছিলাম বটে কিন্তু একেবারে ভুলের উপায় কি ছিল বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তো অনেক কিছু বুঝতে পারতাম তখন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যেত মিষ্টি খাবো মিষ্টি খাবো করে জ্বালিয়ে মারতে আর হাতে নাগালে পেলে কি কাণ্ড যে করতে শেষে সেই একদিন যা আমি বলব না বাপির কান জড়িয়ে যাচ্ছে বাপির ভিতর জড়িয়ে যাচ্ছে সেই তাজা রক্তের স্বাদও আর মুখে লেগে নেই বাপির বাপি হাসছে সেই একদিন বাবার হাতে শাস্তিখানা কেমন খেলাম তাও তো নিজের চোখেই দেখেছিলে মনে পড়তে গা শিউরে উঠল মিষ্টির বাপি তাও ভারী মিষ্টি লাগলো সেই কথা আর বল না আবু যখন তোমাকে ধরে নিয়ে এলো তখন ওই সবার আগে ছুটে গিয়ে তোমার মাথাটা মনের সাথে মাটিতে ঠুকে দিতে ইচ্ছে করছিল আমার তারপর তোমার বাবা সে পাগলের মতো মার দেখে আর তোমার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোতে দেখে সারা গা ঘুলচ্ছিল আর এত রাগ হচ্ছিল না তোমার বাবার উপর যে ইচ্ছে করছিল বেটে মোটা লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তোমার বাবাকে ঘা কত বসিয়ে দিই আশ্চর্য সত্যি একটা মোটা লাঠির খোঁচা লাগছে গায়ে চমক ভেঙে ভীষণ ধরপর করে সোজা হয়ে বসল বাপি তরফদার না বাপি স্বপ্ন দেখছিল না বাপি জেগেই ছিল বসেই ছিল এখানে বসেই একটা খুব লোভনীয় বাস্তবের খুব কাছাকাছি পৌঁছে লাঠির খোঁচায় আচমকা এখানে ফিরে এলো আবার রাতের অন্ধকার ঘুটঘুটি এই পার্কে বকুলতলার এই বেঞ্চিতে সেই থেকে বাপি তরফদার জেগেই আছে বসেই আছে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে মনে আছে ছেলে মেয়েরা এসেছে খেলাধুলো করেছে ছুটাছুটি হুটোপাটি করেছে মনে আছে দিনের আলোয় টান ধরতে পার্কটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়েছে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে আসতে একেবারে খালি হয়ে গেছে তাও খেয়াল করেছিল বাপি তারপর এমনি বসে থেকে থেকে এমনিভাবে চোখে তাকিয়ে কতক্ষণ যে কিভাবে কেটে গেল তাই শুধু খেয়াল নেই সমস্ত সত্তা শুদ্ধ কতক্ষণ যে উদাও হয়েছিল এখনও ঠাউর করতে পারছে না বাপি লাঠির খোঁচা পুলিশের এখন সে পিছনে কাঁদ ঘেসে দাঁড়িয়ে লোকটা ছুঁকে দেখতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে বড় শ্বাস টানল একটা মত চত খেয়ে ঝিম মেরে বসে আছে কি না সেটাই বোঝার চেষ্টা মাথার উপর বকুল গাছটার জন্য এখানটা এক চাপ অন্ধকার লোকটা মাঝবয়সী বাঙালি কড়া গোলায় জিজ্ঞাসা করল এত রাতে এখানে বসে কি হচ্ছে বাপি বেঞ্চি ছেড়ে উঠল সমস্ত দিন পেটে কিছু না পড়ায় মাথাটা ঘুরছে যে বড়া সন্দেহ হলে হয়তো টেনে নিয়ে গিয়ে লক আপে ঠেলে দেবে ক্লান্ত সুরে বলল মনটা ভালো ছিল না সিপাই সাহেব তাই বসেছিলাম মাতাল টাতাল নয় মুখ দেখে চোর ছাঁচরও মনে হলো না তবু পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার চোখ বুলিয়ে দিল বলল রাত বারোটায় মন ভালো করার জায়গা নয় এটা অন্য পুলিশের খপ পড়ে পড়লে আর কিছু না হোক হাতের ওই ঘড়ি খুলে দিতে হতো যান পালিয়ে চটপট ঘরে চলে যান পার্কের গেট পেরিয়ে কবজির পুরনো ঘড়িতে সময় দেখল বাপি বারোটা নয় এগারোটা বেজে কয়েক মিনিট ঘর এখান থেকে অনেক দূর কম করে আধ ঘন্টা লাগবে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল একটা দোকানপাট খোলা নেই যে কিছু কিনে মুখে দেবে ইচ্ছেও করছে না আবার শরীরও চলছে না বিমানে হবার মতো রসদ পার্কে বকুলতলের বেঞ্চিতে বসেই সংগ্রহ করেছিল হোক কল্পনা কিন্তু তারই মধ্যে মিষ্টিকে খুব কাছে পেয়েছিল বাপি 
খুব কাছ থেকে দেখেছিল আর এক আশ্চর্য শান্তিতে বাপের ভিতর বার ডুবে গিয়েছিল সেই শান্তির ছোঁয়ায় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না কে জানে নইলে এত রাত হয়ে গেল কি করে এখনো সেই তৃপ্তির সাতটুকু ভিতরে লেগে আছে মনটা সজাগ হয়ে উঠেছি আবার বেশ জোরও পাচ্ছে পার্কে বসে নিজের মন থেকে যে ছবি আঁকছিল সেটা এমন কিছু আজকবি নয় সত্যি হতে পারে না এমন কিছু নয় বরং এর বিপরীত চিন্তাটাই বাপির মাথায় একটা আশ্বাসের মতো এঁটে বসতে লাগল আটটা বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে আবার কোনো নিভৃতে মুখোমুখি হতে পারলে বাপি যা ভাবছিল তাই হবে মিষ্টির চোখে ওই রকমই বিস্ময় ঝরবে তারপর মিষ্টি ওই রকম করেই হাসবে আর ওই রকম করেই কথা বলবে মিষ্টি নিজের অজান্তে পা আরও দ্রুত চলছে বাপির দুপুরে ওই পার্কটায় বসে প্রথম যা মনে হয়েছিল ঘুরে ফিরে এখন তাই আবার মাথায় আসছে সাতাশি নম্বরের ওই বাড়িটার দোতলায় দাঁড়িয়ে মিষ্টির ঠান্ডা মুখে আজও নিগ্রহ দেখেছে ওর উপর পাড়ার ছেলেগুলোর হামলা দেখেছে মিষ্টির চোখে সেটা অপরিচিতের নিগ্রহ অপরিচিতের উপর হামলা কিন্তু এই তো শেষ নয় এটা শেষ হতে পারে না চোদ্দ বছরের একটা ছেলের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখ যদি শেষ কথা না হয়ে থাকে আজকের এই অপমান আর এই নিগ্রহ শেষ কথা নয় বাপি তা হতে দেবে না সামনে পিছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে চলেছে সেই থেকে রাতের নির্জন রাস্তা পাহারা দেওয়াটা ওদের যেন ডিউটি পাড়া জানান দিতে দিতে খানিকটা সঙ্গ নেয় ভয় পেলে তেরেও আসে ভয় শূন্য নির্লিপ্ততা দেখলে চেঁচানি থামে তারপর আবার সামনে রাস্তার কুকুরের পালা মিষ্টিদের সাতাশি নম্বরের বাড়ির সামনে সেই ছেলেগুলোকে আবার মনে পড়ে গেল বাপির আর সোনালি ফ্রেমে চশমা পরা ফুটফুটে ফর্সা সেই ছেলেটাকে পাড়ার ছেলেদের অসিদ্ধা তাদেরও কাউকে পাহারায় মোতায়েন রাখেনি কেউ তারা নিজে থেকেই পাহারা দেয় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা খুশির ছবি চোখে ভাসল বাপির এরপর মিষ্টির সঙ্গে যদি ওরা ওকে ওই সাতাশি নম্বরে বাড়িতে ঢুকে যেতে দেখে তো কি করবে কুণ্ডুলি পাকিয়ে বসবে আর বার করা জিপ দিয়ে লালা ঝরবে পা দুটো থেমে গেল পৌঁছে গেছে ঘড়িতে রাত প্রায় বারোটাই এখন টালি এলাকার বাইরেটা নিচ্ছুম ভিতরেও তবু এত রাতে কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে ঠিক নেই কিন্তু সেটা সমস্যা নয় লোকগুলো এমনিতে সরল রতন বণিক ওদের যা বুঝিয়েছে ওরা তাই বুঝেছে বিপুলবাবুকে ওরাও লেখাপড়ার জেনে নির্বিদাদি ভালো মানুষ বলেই জানে সমস্যা অন্য সমস্যা বাপে নিজে সেই কারণেই বাপে বিষণ্ন আবার সেই কারণেই বাপে নিজের ওপর অসহিষ্ণুতা সমস্যা ওর ভিতরে সেই জানোয়ারটা ওটা খোলস থেকে বেরিয়ে পড়লে নিজের ওপর বাপের আর এতটুকু দখল থাকে না মেয়েরা দেখা মাত্র সেই মাংস লোলুক জানোয়ারটাকে চেনে গৌরী বৌদি দেখেছিল দেখেই চিনেছিল প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল জানোয়ারটা আবার খোলসে ঢুকে গেছিল বলে মনিদার সেই আরামের ঘর ছেড়ে আজও এইখানে আজ আবার তেমনি দিনে দুপুরেই ওটা আচমকা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল খুব কাছে এসে ঝুঁকে ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে পিঠে আঘাতে দাগ আছে কিনা দেখতে গিয়েছিল রতন বণিকের বউ কমলা বণিক জানোয়ারটা তখন দুটো চোখের ভেতর দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে ওর ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল কমলা ওটাকে দেখেছে কমলা ওটাকে চিনেছে বিষম হক চকিয়ে গিয়ে কয়েক পা পিছনে সরে গেছে কমলা হঠাৎ খাবড়ে গিয়ে গৌরী বৌদিও খানিক পিছনে সরে গিয়েছিল তারপর চোখের সামনে কাঁচা তাজা পুরুষ দেখেছিল গৌরী বৌদি বয়স ভুলে সব ভুলে পতঙ্গ পোড়ানো নেশায় পেয়েছিল গৌরী বৌদিকে কিন্তু কিন্তু কমলা বনে কী করবে পুলিশ তাড়া না করলে রাতটা ওই পার্কেই কাটিয়ে দিত বাপি পায়ে পায়ে উঠোনে চলে এলো নিশ্চিন্ত একটু কেউ জেগে নেই কমলার ঘরের দরজা বন্ধ যত সন্তর্পণে খুপড়ি ঘরের দরজা খুলুক ক্যাচ করে শব্দ একটু হবেই কিন্তু দরজা ঠেলতেই বাপি হাঁ একেবারে খাটিয়ার কাছে ছোট্ট একটা হেরিকেন ডিম করা ওটার সামনে ঝাঁপিতে কিছু চাপা দেওয়া দেখেই বুঝল ওটার নিচে বাপির রাতের খাবার এদিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝের উপর হাত পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে রতন বণিক 
বাপি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল খানিক সমস্ত দিন লোকটার মেহনতের মধ্যে কাটে আপিসের কাজ তো কিছু আছেই তার উপর ভাগ্য গোনা ধকলে জীবের কামাইও নেই সন্ধ্যার পরে খুপড়ি ঘরে বসে মৌজ করে একটু নেশা টেশা করে ইচ্ছে করে বাপি সে সময় ঘরে আর থাকে না নেশা বেশ জমে উঠলে রতন নিজের ঘরে যায় খেয়ে দিয়ে রাত সাড়ে আটটা নটার মধ্যে অঘরে ঘুম আজ বউয়ের হুকুমে ওর এই বাড়িতে ধকল সম্ভবত কাঁধ ধরে জোরে নাড়া দেবার পর রতনের ঘুম ভাঙল লণ্ঠনটা এত ডিম করা যে ভালো করে মুখ দেখা যায় না তবু বাপির মনে হল ও এখানে এভাবে পড়ে ঘুমুচ্ছিল কেন নিজেই চট করে ঠাওর করে উঠতে পারছি না বাপি বলল ওঠো ঘরে যাও ঘরে গিয়ে ঘুমৌকে যাও বিপুলবাবুর কথা শুনে মাথা পরিষ্কার হচ্ছে শিথিল শরীরটা মেঝে থেকে টেনে তুলল ঝুঁকে ছোট লণ্ঠনটা উস্কে দিল তারপর চোখ বড় বড় করে বিপুলবাবুর মুখখানা দেখল জিজ্ঞাসা করল রাত কত এখন অনেক বাপে বিব্রত বলেই ভিতরে ভিতরে বিরক্ত এরকম কষ্ট করবার কি দরকার ছিল যাও শুয়ে পড়ো যাও না শুয়ে পড়ো গে যাও রতনে দুচোক ঘুমে বোঝাই বলল এই আপনার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে ঘিয়ে নিন কথা না বাড়িয়ে ও বাইরে গিয়ে দরজা দুটো টেনে দিল ঘুরে বাপে নির্দয় চোখে ঝাঁপিটার দিকে তাকাল কারণ ওটার নিচে যা আছে তাই এখন সব থেকে বেশি দরকার ওর ওটা দেখার পর পেটের তাগিদ এমনি যে গোগ্রাসে এখন গিলতে না বসে উপায়ই নেই খেতে বসল সামগ্রী বিশেষ কিছু নয় কিন্তু থালায় সাজিয়ে রাখার মধ্যে যত্নের ছোঁয়া আছে এটুকুর মধ্যেই কমলার সঙ্গে গৌরীবৌদির একটা বড় তফাৎ তবু এই রাতটা না কাটলে বাপি কাল কি করবে কাল কেমন করে মুখ দেখাবে তার খাবার সাজিয়ে রাখা দেখে তলায় তলায় ভরসাও পাচ্ছে একটু সেই কটা স্তব্ধ হিংস্র মুহূর্তের মধ্যে কমলা সত্যি কতটা ভিতর দেখেছিল ওর কতটুকু বুঝেছিল গৌরী বৌদির মতো অতটা নাও হতে পারে কমলা হয়তো বা চণ্ডাল রাগ ভেবেই অমন হকচকিয়ে গিয়েছিল আর তারপর সামলে নিয়ে নিজে জোর ফুলিয়েছিল বলেছিল আমার ঘর থেকে আমাকে চলে যেতে বলে তুমি কে বাপি নিজেই চলে যাবার জন্য পা বাড়াতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলেছিল কই যাওয়াতে দেখি মজা করে জিজ্ঞাসা করেছিল এক কাপ চা এনে দেব তারপর মাথা ঠান্ডা করার জন্য ওকে চানে যেতে বলে ধীরে সুস্থে রান্না চড়াতে চলে গিয়েছিল না খেয়ে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে আকুতি নিয়েই পিছন থেকে ডেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিল খেতে খেতে নিজের দিক টেনেই ভাবছিল বাপি কিন্তু ভিতরের অস্বস্তিটা থিতিয়েই থাকল সমস্ত দিনের এত ধকলের পর খাটিয়ায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বার কথা কিন্তু ঘুম চট করে চোখের ধারে কাছে ঘেসবে না জানে নিশিত বলেছিল আরে তুই তো একটা রাম বোকা দেখছি একটা মাত্র মেয়ে তাও কালো কোলো নয় বেশ ফর্সা স্বাস্থ্য ভালো কোথায় জামাই হয়ে জাঁকিয়ে বসবে বাড়িঘরের মালিক হবে শ্বশুর ওদিকে নিজের দায়ে তোর পাকা চাকরি আর প্রমোশনের জন্য ওপরওয়ালার কাছে হত্যা দেবে তা না নিজের গোয়ে চাকরিটাই খুইয়ে বসলি তা কি লাভ হলো এতে রতন বণিকের এই খুপড়ি ঘরে এসে ওঠার পর দিন অর্থাৎ চাকরিতে জবাব হয়ে যাবার তিন দিনের মধ্যে বাপি বন্ধুর কাছে ছুটেছিল কিন্তু কিছু বলার আগেই নিশীতের ওই কথা সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা ওরই উপর উগ্র হয়ে উঠেছিল বাপির ও তুইও তাহলে সব জেনে শুনেই এই চাকরি নেবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলি পাল্টা ঝাঁজে দেখে নিশীতকে বুঝিয়েছিল সে সময় নিশীত সত্যি কিছু জানত না পরে রাম কাকা নাকি ওকে বলেছিল তাও চাকরি হবার অনেক পরে আর পরবাবু মনমথ সমীর ছেলে পছন্দ হবার পরে বন্ধুকে একটু খুশি করবার জন্য হতে পারে নিশীত আরও বলেছিল আরে তোর গায়ের রং ফর্সা না হলেও মুখের মধ্যে তো বেশ একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে রাম কাকার মুখে শুনেছি শুধু বড়বাবুর নয় তার মেয়েরও নাকি তোকে ভারী পছন্দ হয়েছিল আমি কোথায় আসায় আসায় দিন গুনছিলাম এর মধ্যে কাল রাম কাকার কথা শুনে বুঝিলাম সব চিত্তির তুই তো বড়বাবুর আসায় ছাই দিয়েছিস আর বড়বাবু তোকে আপিস থেকে ছেঁটে দিয়েছে আমারই ভুল হয়েছে ঘাড়ে চেপে থেকে তোকে রাজি করানো উচিত ছিল 
নিশীথে দোষ নেই বুঝে বাপি রাগ পড়ে এসেছিল জিজ্ঞাসা করেছিল তুই হলে কি করতিস আমি আমি বাবা ওষুধের বড়ি গেলার মতন গলায় ফেলে টুক করে গিলে বসে থাকতাম আরে বাবা আমার কথা তো আলাদা আমার যদি তেমন কোনো মেয়ে চোখে পড়ে বা মনে ধরে তাতেই বা কি কবিরাজের ছেলে হবু কবিরাজের সঙ্গে কোনো আধুনিক মেয়ে প্রেমে পড়ে এমন কথা তুই নাটক নভেলেও কখনো পড়েছিস বাপি হেসে ফেলেছিল নিশিত আবার বলেছিল আরে তোর মাথারই ঠিক নেই নইলে কোন রূপসী আর কোন বিদুষী যে তোর জন্য মালা গাচ্ছে যে এমন মকা হারালি বাবা রে বাবা সত্যি খাটিয়ে শুয়ে নিশীতের কথাগুলো মনে পড়েছিল মিষ্টির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা সেদিন কোনো কল্পনার মধ্যেও ছিল না যত অবাস্তবই হোক তবু ওই কথা শোনার পর মনে হয়েছিল কোথাও কেউ একজন ওর জন্য অপেক্ষা করছে অপেক্ষা করবে অপেক্ষা করতে বাধ্য ব্রুকলিনের বড়বাবু মনমথ সুমের প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল এই কলকাতায় শিকড় গেথে বসতে পারাটাই তো তখন একমাত্র কাম্য ছিল প্রাণপণে চাকরিটা রক্ষা করতেই তো চেয়েছিল তবু তবু অমন দিশেহারা দশা কেন সেদিন বাপি ভাবছে কেন মিষ্টির সঙ্গে অচিরে দেখা হওয়াটাও সেদিনও কোনো কল্পনার মধ্যে ছিল না নিশিত যা বলেছিল সেই অসম্ভব ব্যাপারটা সত্তার মধ্যে ছিল কোথাও কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে অপেক্ষা করবে অপেক্ষা করতে বাধ্য কল্পনার বাইরে ব্যাপারটা ঘটেছে সেই একজনের দেখা পেয়েছে বাপি বাপিকে অবশ্য সে চিনতে পারেনি কিন্তু পারলে কি হতো পারলে কি হবে নিশিত তবু কবিরাজের ছেলে হবু কবিরাজ বাপিকে বাপি কি এখন পেট ঠান্ডা তাই মাথাটাও ঠান্ডা বাপির ফলে কর করে বাস্তবটাও বেশি স্পষ্ট এখন আর জোর দিয়ে ভাবা যাচ্ছে না কেউ একজন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে বা অপেক্ষা করবে বা অপেক্ষা করতে বাধ্য আধুনিক মেয়ের হবু কবিরাজে প্রেমে পড়ার থেকেও এ বেশি হাস্যকর অবাস্তব স্নায়ু তেতে উঠছে আবার যত অবাস্তবই হোক সেটা নস্বাদ করবার চেষ্টা হিসেবের বাইরে কত কি ঘটে কত কি হয় বানার জুলে বিশালকায়া বনময়া চেহারাখানা সামনে গিয়ে এলো বুনুহস্তির ডাকে ভয়ে কুকরে না গিয়ে ওই বজ্জাত সকলে সব হিসে বানচাল করে শিকল ছিঁড়ে ফি বছর তার সঙ্গে পালায় কেন জাতের ভয় আর সমাজের ভয় শিখেই তুলে ভীমবাহাদুর আর তার ভালোবাসার কালো মেয়ে কাছাকাছি আসে কেমন করে আবু রব্বানে কি এতদিন রেশমাকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পেরেছে এও তো কোনো হিসেবের মধ্যে পড়ে না অন্ধকারে বড় করে চোখে তাকিয়ে আরও কিছু দেখেছে বাপি বানার জুলি বাংলোর বড় সাহেবে সেই মেয়ে মিষ্টি আর সাতাশি নম্বর বাড়ির এই মিষ্টিকে পাশাপাশি দেখছে বাপি কিছু ভেঙে আর অনেকটা জুড়ে সেই মিষ্টি থেকে এই মিষ্টি বাপিও তাই কিন্তু বাপি আর কত বদলেছে আট বছর আগে সব কিছু তো একেবারে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে তাহলে সেই মিষ্টি বা কতটা বদলাতে পারে কতটা বদলানো সম্ভব সেই মিষ্টির পার্কে নিজের কল্পনার ছবিগুলো সামনে এগিয়ে আসছে আবার বাস্তব অবাস্তব সম্ভব অসম্ভবের দরিয়া পারের ছবি মাথায় বড় খোঁপা আগের ফুটফুটে ফর্সা রঙে এখন মেটে ছোপ ফোলা গাল আর আদুরে ভাব গিয়ে এই মুখের অন্য ছাদ চোখে সেই গোল ভাব এখন আয়ত গভীর তাতে বুদ্ধির ছাপ তাতে কৌতুকেরও ছাপ মিষ্টি পার্কে দেখা মিষ্টির সেই হাসি সেই সব কথা মন জুড়নো হাসি মিষ্টির মিষ্টির প্রাণ জুড়নো কথা মিষ্টি মিষ্টি আমি বড় ক্লান্ত মিষ্টি বড় কষ্ট আমার বড় কষ্ট তোমার একখানা হাত আমার মাথায় রাখো মিষ্টি আমি ঘুমিয়ে পড়ি আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই মিষ্টি কলতলার কলরব জমে ওঠার আগে বাপি মুখ হাত ধোয়া সেরে আসে নইলে মেয়েদের জটলার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় কিন্তু অনেক দিন বাদে আজই ঘুম ভাঙতে দেরি মাথাটাও অন্য দিনের মতো ভার ভার নয় উল্টে ঝরঝরে লাগছে ওদিকে কলতলা জমজমাট 
কলসির জল গড়িয়ে মুখ ধোয়ার কাঁচটুকু জানালা দিয়ে সারল তারপর আবার শুয়ে চায়ের অপেক্ষা এই সকালেও কমলার মুখোমুখি হওয়ার চিন্তা বেশ অস্বস্তিকর সেটুকু চাপা দেবার জন্যই বাপি বেশি গম্ভীর তার কেন যেন ধারণা চা দিতে এসে কমলা আজ মুখে কোনো কথা বলবে না শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে একটু তারপর চায়ের গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ চলে যাবে হাসা বা কথা বলার সুযোগও দিতে চায় না বাপি এরকমভাবেই গম্ভীর কিন্তু চা দিতে আজ দেরিই হচ্ছে কেন ক্যাঁচ করে দরজা ঠেলা সেই পরিচিত শব্দ পরের মুহূর্তে বাপি বিমুড়ো এক হাতে ডিশের ওপর ওর চায়ের গ্লাস আর অন্য হাতে নিজের গ্লাস নিয়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকছে রতন বণিক আর সে কটা মুহূর্তের মধ্যে বাপের মনে হল কমলার মুখে রোজ সকালের বড়বাবু ডাকটা বড় মিষ্টি লাগত রতন বলল হ্যাঁ জেগে আছেন দেখছি নিন হাসছে শুনুন পিয়নের বউ হলে কি হবে খুব দেমাক বলে আমাকে অপমান করলে আমি কেন যাব তুমি যাও ডিশে বিস্কুট সহ গ্লাসটা হাতে নিল বাপি কমলা এলো না স্বস্তি রাগি যদি হয়ে থাকে তাহলে আরও স্বস্তি কিন্তু এখানে অপমান শব্দটা খুব প্রাঞ্জল নয় হাসতে চেষ্টা করে বলল ও অপমান অপমান আবার কি করলাম আরে মেয়ে ছেলের কথা ছাড়েন তো আপনার জন্যে রান্না হচ্ছে জেনেও আর পিছন থেকে ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও আপনি নাকি না খেয়ে চলে গেলেন সেইটাই নাকি অপমান আর বলে কি আপনার খাবার টাবার এবার থেকে আমাকেই দিয়ে যেতে হবে ও নাকি পারবে না বাপি বলল না না তার কোনো দরকার নেই কাউকেই দিয়ে যেতে হবে না রতন এবার মাথা নাড়ল না না সে হবে না বউ তো বলছিল রাতে ছেড়ে দিনেও নাকি সব দিন আপনার খাওয়া হয় না আরে অতিথি না খেয়ে থাকলে গেরস্তের তো অকল্যাণ হয় এ সম্বন্ধে কিন্তু আমি বউয়ের সঙ্গে একমত দিনে আপনিও কাজের ধান্দায় ঘোরেন আমিও সকাল সকাল আপিসে চলে যাই যে কদিন না বউয়ের রাগ পড়ে আপনার রাতের খাবার আমি দিয়ে যাব বাবু ফের আপনি রাতে উপোস দিচ্ছেন জানলে বউটা কিন্তু সত্যিই খেপে যাবে যত দেমাকি দেখাক না কেন ওর ভেতরটা খুব ভালো বুঝলেন তো বিপুলবাবু বাপি একটু খুশি হতে পারছে না বলল তোমার বউয়ের কি ধারণা আমি পয়সার অভাবে উপোস দিচ্ছি রতন জিপ কাটল এ মা তা কেন ছি 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 বউও জানে নিজের খেয়ালে থাকেন তো তাই সময়ে সময়ে খাওয়া হয় না এই জন্যেই তো ওর আরও বেশি মায়া আপনার যদি সম্মানে লাগে না হয় মাসের শেষে ধরে দেবেন কিছু কিন্তু খাওয়াটা তো হবে আপনার আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে পাপি চুপ রতন বণিক এবারে একটু নিরীক্ষণ করে দেখল ওকে আপনার কপালের রং এখন অবশ্য আরও একটু কালো হয়েছে তা ভালো হবার আগে অনেক সময় অমন হয় আপনার দিন ফিরতে কিন্তু আর খুব বেশি সময় লাগবে না বিপুলবাবু দেখে নেবেন আপনি হাত বাড়িয়ে ডিশ আর ক্লাস নিয়ে রতন চলে গেল বাপি বিমনা একটু এরকম আসার কথা রতন অনেক বলেছে বাপি কানে তোলেনি কখনো বা হেসেছে আজ ওর কথা বেদবাক্য ভাবছে না শুধু রতনের এই বিশ্বাসের জোরটুকুই ভিতর থেকে যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে মাথার মধ্যে সময়ের একটা হিসেব ঘুরপাক খাচ্ছিল বাপের স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে সেই সময় ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ট্রাম বা বাস ধরবার দরকার নেই হাতে যথেষ্ট সময় হাঁটার ব্যাপারে পা দুটো খুব বাধ্য ট্রাম বাসের ভিড়ে হাঁপ ধরে সাতাশি নম্বরে সেই বাড়ির রাস্তা সকলের জন্য খোলা শুধু বাপির জন্য নয় কিন্তু খোলা থাকলেও বাপি আজ ও পথ মারা তো না পাড়ার ওই ছেলেগুলোর হামলা করবার কোনো দরকার ছিল না ওদের চোখের স্বাদ মেটানোর ভাগিদার নয় বাপি পরের ভাবনা তাকে এমনিতেই ভাবতে হতো ভাবা হয়েছে সাতাশি নম্বর বাড়িটা সাদাটে গাড়ি রাস্তার বাঁক নিয়ে বড় রাস্তা এসে পড়ে তারপর ডাইনি যায় কি বাঁয়ে উত্তরে কি দক্ষিণে সেটুকুই আজ দেখা দরকার আজ আর বেশি কিছু নয় সাদা গাড়ি নম্বর সুত্র জানা তাই বড় রাস্তার মুখোমুখি দাঁড়ানোরও দরকার নেই সেখান থেকে কম করে একশো গজ দূরে একটা গাড়ি বারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালো সময় ধরে এসেছে খুব একটা অপেক্ষা করতে হবে না জানে আট দশ মিনিটের মধ্যেই সেই সাদা গাড়ি বড় রাস্তার মুখে ভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বাপি জানে না হর্ন বাজিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে 
অর্থাৎ বাপি যেদিকে দাঁড়িয়ে সেদিকেই ঘুরল তারপর একশো গজ গড়াতে আর কতটুকু মিষ্টি গাড়ির বা দিকে আপনার থেকেই বাপির পা দুটো ফুটপাত খেসা রাস্তার দিকে এগিয়ে এসেছে কয়েক পলকের মুখোমুখি চোখাচোখে মিষ্টি চিনেছে মিষ্টি চিনেছে বলতে বেপাড়া যে ছেলেটাকে বাড়ির সামনে কদিন হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে আর গতকাল দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেগুলোর হাতে যার দুর্ভোগ দেখেছে মিষ্টি তাকে চিনেছে আজ এইখানে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থটা ওর কাছে যেন খুব স্পষ্ট সেই কটা মুহূর্তের মধ্যে বাপির মনে হয়েছে মিষ্টি ওকে দেখছে আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন মিষ্টি তাকাতেও অরুচি গাড়িটা এগিয়ে গেল বাপির চোখে আগুন বুকের তলে সেই অসহিষ্ণু দাপাদাপি কালোর পাড়ার ছেলেরা যে অপমান করেছিল আজ এই বিতৃষ্ণা অবজ্ঞা চাউনি ছুড়ে ও যেন তার দ্বিগুণ অপমান করে গেল গাড়িটা কোন দিকে কোন রাস্তা ধরে যায় আজ শুধু এটুকু জানতে বুঝতেই এসেছিল কিন্তু ওপর বলার ইচ্ছে অন্যরকম বাপে সেনু দৃষ্টিতে ওই চলন্ত গাড়িটার দিকেই চেয়েছিল সামনেই বড় রাস্তার চার মুখে দাঁড়িয়ে গেল ওটা ট্রাফিকে লাল আলো জ্বলে উঠেছে সবুজ হলে আবার চলবে সত্যি কেমন বড়া তাজ বাপির কে জানে পরে যা প্ল্যান সেটা এই মুহূর্তে এভাবে হাতের মুঠোই পাবে ভাবেনি গাড়ি বারান্দার ও মাথায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আট দশ কচের মধ্যে বাপি ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল বাঙালি ড্রাইভার ঘাড় ফেরাতে আঙুল তুলে সামনেটা দেখিয়ে দিল বা দিকে পাঞ্জাবির বুক পকেটের উপর হাত থেকে চাপ দিল একটু ধপ ধপ কতটা করছে দেখার জন্য নয় ধপ ধপ কতটা করছে দেখার জন্য নয় খুচরো পয়সা নিচের পকেটে থাকে আর টাকা পাঞ্জাবির ভিতরের পকেটে কলকাতার ট্রামে বাসে চড়তে হলে সব জামার ভিতরে একটা করে পকেট দরকার সেটা নিশিতি ওকে গোড়াতে বলে দিয়েছিল যে কটি টাকা মাসে খরচ করে ব্যাংক থেকে একেবারেই তুলে ফেলে খরচ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে টাকা ওর জামার সঙ্গেই ঘোরে তবু সাবধানের মান নেই আজ জামা আর পাজামা বদলেছে আনতে ভুলেছে কি না একবার ওপর দিয়ে স্পর্শ করে বুঝে নিল সাদা গাড়ি দুটো গাড়ি পিছনে ওর ট্যাক্সি কলকাতার ট্যাক্সিতে বাপি এই প্রথম এর আগে বার কয়েক নিশীতের বাবার পুরনো গাড়িতে চাপা হয়েছে হল দে আলো এবং সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আলো এদিকের গাড়ির শাড়ি চলল খুব গম্ভীর গলায় ড্রাইভারকে বলল ওই সাদা গাড়িটার পিছনে চলুন তো গাড়ির নম্বরও বলে দিল গাড়ির ওই মেয়েটি যে কলেজে পড়ে আমার আগে সেখানে একবার যাওয়া দরকার কলেজের নামটা তো মনে পড়ছে না সাদা গাড়ির পিছনে কাঁচি দিয়ে ওই মেয়ে শুধু মাথা আর গলা দেখা যাচ্ছে কয়েক মুহূর্তের উৎকণ্ঠার পর বাপি একটু নিশ্চিন্ত মিষ্টিদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করতে গিয়ে জ্যোতিষীর হাতে নাকাল হওয়াটা তো ভোলেনি বাপি ড্রাইভারও ঘাড় ফেরাল না সাদা গাড়ির পিছনে চলল হাজেরাই সাদা গাড়ি ডাইনে বাঁক নিল বাপি ট্যাক্সিও তারপর বেশ খানিকটা সোজা গিয়ে তারপর কোথা দিয়ে কোথায় চলল ঠাউর করা গেল না এদিকে সব রাস্তাই বাপির অচেনা আরও খানিক বাদে সচকিত এবারে চেনা লাগছে জায়গাটা গাড়ি আর পিছনে ট্যাক্সি পার্ক সার্কাসের ময়দানের দিকে চলেছে মনিদার বাড়ি থেকে মাইল দেড় দুই হাঁটা পথ ওই ময়দানে বাপি অনেকবার এসেছে ট্যাক্সি এখন ছেড়ে দিলেও চলে বাপি বুঝে নিয়েছে ওই মেয়ের কোন কলেজ মেয়েদের তো একটাই নাম ডাকের কলেজ এখানে সামনে সাদা গাড়ি বড় ফটকের সামনে থামল মস্ত কাঠের গেটের এক পাট খোলা বাপি পঁচিশ তিরিশ গজ পিছনে ট্যাক্সিটা দাঁড় করালো সাদা গাড়ি থেকে নেমে মিষ্টিকে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল গাড়িটা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল বাপি ট্যাক্সি থেকে নামল মিটার থেকে ভাড়া মেটানোর সময় ট্যাক্সিওয়ালা শুধু মুখের দিকে একবার তাকালো সে হয়তো আশা করেছিল তাকে অপেক্ষা করতে হবে কারণ ট্যাক্সিতে উঠে বাপি বলেছিল মেয়েটি যে কলেজে পড়ে আগে একবার সেখানে যাওয়া দরকার মুখে কিছু বলল না ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু একবার চোখে তাকিয়ে যেন বলে গেল তোমার মতো সোয়ার আমার অনেক দেখা আছে পায়ে পায়ে ফটকের দিকে এগোলো বাপি গাড়ি দিয়ে বাসে পায়ে হেঁটে দলে দলে মেয়ে আসছে আর ঢুকে যাচ্ছে কলেজের চারদিক ঘেরা উঁচু পাঁচিল এক পাট খোলা ফটকের ভিতর দিয়ে সামনের বিশাল হলদে দালান দেখা যাচ্ছে দুদিকে বাগান না এখন নয় আরও ঘন্টা কয়েক বাদে বাপি তারা কিছু নেই ফিরে চলল ময়দানে ঘোরাঘুরি করে কাটালো খানিক তারপর আবার রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল 
নিশিতের সঙ্গে ছোট রেস্তোরাঁয় খেয়েছে কিন্তু এই দিন অন্য সব দিনের থেকে তফাত কিছু হবেই ঢুকে পড়ল মুখ হাত ধোবার জায়গায় বড় আয় না নিজেকে দেখে নিল বাপি পাজামার বদলে পরনে ধুতি থাকলে ভালো হতো তবু পাট ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবিতে খারাপ দেখাচ্ছে না এ ব্যাপারে গৌরী বৌদি ওকে একটু শৌখিন করে দিয়েছিল বেশ করে খেয়ে নিল অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল হোক সব থেকে বড় ফয়সালাই হয়তো আজ হয়ে যাবে ছোট কিচ্ছু ভালো লাগছে না আজ পাপি কিন্তু কিছু চিন্তা করছে না কিছু ভাবছে না সব ভাবনা চিন্তা পরে হবে এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে লাগলো দুটো যেন আর বাঁচবেই না বাঁচল এক সময় বাপি তখন কলেজ ফটকের কাছাকাছি দারোয়ান বসে আছে একজন এখান থেকেই বাধা পড়বে কি না কে জানে না কিছু বলল না বাপে সোজা কলেজে দালানের দিকে চলল দুদিকের বাগানে দুটো চারটে করে মেয়ে বসে হলঘরের সামনের কাঠের বেঞ্চিতে জনতিনিক বেয়ারা বসে ওদের মধ্যে বুড়ো মতো অবাঙালি লোকটাকে ডাকলো বাপি সে উঠে এলো মালবিকানন্দিকে চেনো থার্ড ইয়ারে পড়ে পুরনো বেয়ারা পুরনো ছাত্রীদের অনেককেই চেনে মালবিকানন্দে কন্ডি পাত ইষ্টি রে বাপি মাথা নাড়ল কি দরকার আপনার খুব দরকার একটু যদি খবর দাও আঙুল তুলে সে একটা ঘর দেখিয়ে দিল তাই আপিস ঘরে গিয়ে বসেন ছিলি ভেজিয়ে দেন বাপি বলল তুমি একটু সাহায্য করো না ভাই আমি বাইরে থেকে এসেছি তো কিছু জানি না একটা খবর দেওয়া খুব দরকার বিনয়ে তুষ্ট প্রায় সকলেই আদবুড়ো বেয়ারা ওকে সঙ্গে করে আপিস ঘরে নিয়ে এলো কেরানীবাবুকে নিজেই কি বলে এক টুকটু সাদা কাগজর হাতে দিল আপনার নাম লিখে দেন আর ঠিকানা পেন্সিলও সেই এগিয়ে দিল বাপি প্রথমে লিখল মালবিকা নন্দী তলায় লিখল বাপি তরফদার বানারজুলি ফরেস্ট বেয়ারা স্লিপ নিয়ে চলে গেল বাপি আবার বাইরের বারান্দায় ছটা সাতটা মিনিট নয় যেন একটা যুগ বিয়ারা ফিরে এসে জানালো পাঁচ মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ হবে অপেক্ষা করুন আসছেন অনেকক্ষণের একটা রুদ্ধশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল বাপি পায়ে পায়ে বারান্দা ছেড়ে নিচে নেমে এলো তারপর ফটকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো মিষ্টি 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 তার মিষ্টি সেই মিষ্টি তাহলে আসছে মিষ্টি এলো বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল স্লিপটা পেয়ে আগ্রহ নিয়ে নেমে এসেছিল মনে হয় কারণ বাপের পুরো পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি কিন্তু চোখাচোখি হওয়া মাত্র তার দু চোখে ধাক্কা খেল বানার জুলির বাপি তরফদার এই লোক সেটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না শুধু অবাক নয় অপ্রস্তুত কারণ এখন হয়তো দেখা মাত্র মনে হয়েছে এই লোক বা এমন লোক বাপি তরফদার ছাড়া আর কে হতে পারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছে থাকলে বাপি এদিকে সরে আসত না চুপচাপ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চেয়ে রইল দু চোখে হাসি ছুঁয়ে আছে কি নেই বাকিটুকু প্রতীক্ষা দেখার পর আর চেনার পর ওই মেয়ে এখন যদি মুখ ঘুরিয়ে আবার ভিতরে চলে যায় জীবনের পুরনো অধ্যায় পুরোপুরি শেষ করে নিয়ে বাপিও নিজের পা দুটোকে গেটের বাইরে টেনে নিয়ে যাবে না শেষ নয় বারান্দা থেকে নামল পরনে গাঢ় খয়রি রঙের ওপর চকচকে সাদা বুটির শাড়ি গায়ে ধপধপে সাদা ব্লাউজ পায়ে হালকা শৌখিন স্যান্ডেল বাপি কিছু বলে না বানার চুলি সাহেব বাংলোয় লাল ডুরে শাড়ি পরা দশ বছরের মিষ্টিকে দেখে রূপকথায় রাজকন্যার মতো মনে হয়েছিল ওর সেই ঝলমলে শাড়ি সামলানোর বিড়ম্বনাটুকুও মনে আছে এখন এই পাতলা দামি শাড়ি দেহের ভাঁজে ভাঁজে অনায়াসে লেপটে আছে একটুও বাড়তি নয় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে মিষ্টি আশার এই নিস্পৃহ ধরনটা বানার জুলির বাংলোর থেকে সেই মিষ্টি নেমে আসার সঙ্গে কিছুটা মেলে আশার আগ্রহ যদি থাকেও বুঝতে দিতে আপত্তি দেড় গজে তফাতে দাঁড়িয়ে গেল তারপর এক টুকরো হাসি ঠোঁটের ফাঁকে যেন এসেই গেল 
এতদিনে চিনতে পেরেছ তাহলে পাপির গলায় বাড়তে উচ্ছ্বাস নেই অভিমানও না সোজা মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি ওকে দেখছে বানারজুলি সেই দুরন্ত দোষী ছেলেটাই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই হাসল মিষ্টি মাথা নাড়ল হ্যাঁ চিনতে পেরেছে হাসিমাকা কালো দুচোখ ওর মুখের উপর নাড়াচাড়া করল একটু জিজ্ঞাসা করল তুমি চিনলে কি করে চোখের মধ্যে ওকে অনেকবার দেখেছে আর মনে মনে তো অবিরাম দেখে চলেছে আট বছর বাদে গলা এই প্রথম শুনল কচি ছেলের মতো হালকা মিষ্টি বাপে কি জবাব দেবে বলবে গত আট বছরের মধ্যে আটটা দিনের জন্য তুমি আমার চোখের আড়ালে ছিলে না আমি চিনব না কেন গদ্যাকারে সত্যি কথাটাই মুখ দিয়ে বেরোল বলল তোমাদের বাড়ির রাস্তার এ মাথায় এক জ্যোতিষীর চেম্বারে রাত্রে এ মায়ের পাশে বসে তুমি হাত দেখাচ্ছিলে আমি তো তখন জালনার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম মাত্র দিন কতক আগে মা জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল সেটা মনে না পড়ার কথা নয় মিষ্টি হাসছে আর অল্প অল্প দেখছে একসঙ্গে অনেক দেখার আছে যেন বলল হুম মায়ের সঙ্গে ছিল বলে চিনেছ তাই ডেকে কথা বললি না কেন এভাবে হঠাৎ তোমার দেখাবে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিলাম ও তারপর মিষ্টি উৎসুক তোমরা বেরিয়ে এলে তখনও আমাকে হা করে তোমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে তোমার মা ঝাঁঝালো গলায় স্টুপিড বলে গাড়িতে উঠলেন তুমিও তো খুব বিরক্ত হয়েছিলে মিষ্টির মুখে মিষ্টি বিড়ম্বনার খেলা না কখনই না আমি কিচ্ছু মনে পড়ছি না মনে পড়ছে কি পড়ছে না তা নিয়ে বাপির কোনো মাথা ব্যথা নেই মন বলছে আট বছর বাদে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে দেখে আর চিনে এই মেয়ে অখুশি নয় আট বছর আগে সেই বানার জুলি দিনগুলি এই দুটো কালো চোখে এক সঙ্গে ভিড় করে আসছে তোমার ক্লাস আছে ছিল হাত উল্টে ঘড়ি দেখে নিল ক্লাস বসে গেছে আর ঢোকা যাবে না খুব ক্ষতি হল কি মিষ্টি হেসেই মাথা নাড়ল না না খুব একটা নয় এই ঘন্টার পরে ছুটি না না আরও একটা ক্লাস আছে তা একদিন যদি এই ক্লাসও কামাই হয় তাহলে হাসি ছাওয়া দু চোখ মুখের উপর থমকাল একটু নাকুচ করার কথা কেন যেন ভাবাও গেল না জবাব দিল হুলি আর কে কি করছে আচ্ছা একটু দাঁড়াও আমি আসছি কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে তাকালো এই একদিনই তো বাপি চেয়ে রইল জবাব দেবার মতো প্রশ্ন কিছু নয় কিন্তু কান মন ভরে দেবার মতো কিছু হালকা পা ফেলে মিষ্টি চলে গেল চার ঠিক চেয়ে বাপি দেখছে এটা গতকালে সে পার্ক নয় মিষ্টির এই আশা বা যাওয়া গতকালের মতো দিবা স্বপ্ন নয় কিন্তু গতকালে সেই আমেজটুকুর সঙ্গে এই বাস্তবের পরও অদ্ভুত মিল এক আশ্চর্য শান্তিতে সেই রকমই ভিতর বার ডুবে যাবার মতো পার্কে পুলিশে লাঠির খোঁচায় ঘোর কাটার পরেও ঘরের থেকে পা চালিয়ে বাপি ভাবছিল আটটা বছরের ব্যবধান খুঁচিয়ে কোনো নিবৃত্তে এই মেয়ের মুখোমুখি হতে পারলে পার্কের সেই কল্পনার ছবিটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে না হতে পারে না না মিথ্যে হয়নি বিস্ময়ে সেই হাবডুবু ব্যাপারই দেখেছে খুশির চাপা তরঙ্গ দেখেছে হাসিটুকুও সেই রকমই মানুষের ভিতরের কোন দিকটা আসল সত্য অনুভূতির এই জোয়ারে তারও হতিশ মেলা ভার জ্যোতিষীর ঘরে মায়ের পাশে এই মিষ্টিকে দেখা মাত্র অনেক অনেক দিনের ক্ষুধার্থ স্নায়ুগুলো একসঙ্গে টান টান হয়ে উঠেছিল তারা বেরিয়ে আসা সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড জ্ঞান শূন্যের মতো এই বাপি তরফদার দুহাতের মধ্যে এসে মাকে ছেড়ে ওই মেয়েকে ব্যবিচারী দুটো চোখের বাঁধনে আগলে রাখতে চেয়েছিল পিছনে লাল আলো জেলে সাদা গাড়িটা চলে যাচ্ছিল যখন তখন চোদ্দ বছর বয়সে সে প্রবৃত্তির আগুন বাইশ বছরের দেহে শিরায় শিরায় দাও দাও করে জ্বলছিল পরেও সাতাশি নম্বরের বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে যতবার ওকে দেখেছে বাসনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলেছে আর গতকাল বাড়ির দোতলার বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত মুখে ওর উপর কতগুলো হায়নার হামলা দেখছিল আর মজা পাচ্ছিল যে মেয়ে 
তাকে কোন পাতালে টেনে নিয়ে যেতে পারলে সঠিক জবাব হয় বুকের তলায় সেই নর খুঁজে বেড়াচ্ছিল বাপি প্রবৃত্তি সেই নিষ্ঠুর আদিম অভিলাষে সমস্ত মেয়ে যাত্রাকে দগ্ধে দগ্ধে নিঃশেষ করতে চেয়েছে বাপি ভিতরের পশুটা থাবা চেটেছে তারপর একজনকে না পাওয়ার আক্রোশে আর একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে কমলা বনি কতটা দেখেছে কতটা বুঝেছে বাপি জানে না কিন্তু আজ পার্কের গতকালের অনুভূতিটুকুই ঠান্ডা প্রলেপের মতো ভিতরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে বুকের তলায় দুমড়নো গুমড়নো সেই ভীষণ যন্ত্রণা লেশমাত্র নেই সেই ভয়ঙ্কর আক্রোশ নেই সুরঙ্গ পথে সেই জানোয়ারটাও উধাও তার পরিত্যক্ত শূন্য গুহা গহবার খুঁজে বাপের শান্ত দৃষ্টি আবার ওই হলঘরের বারান্দার দিকে আর খড়ি দেখেনি তবু আট ন মিনিটের বেশি হবে না বোধ হয় মিষ্টি আসছে হাতে দুটো মোটা বই আর একটা বাঁধানো খাতা লালচি মুখ মিষ্টির চোখে এখনো হাসি চিকচিক করছে বানার চুলের বাপি ভাবত মিষ্টি কবে বড় হবে মিষ্টি বড় হয়েছে বড় হবার পর বানার চুলি সেই সব কাণ্ড যদি মনে পড়ে তাহলে কোন মেয়ের মুখে না লালের আভা ছড়াবে বাপি হলফ করে বলতে পারে মনে পড়েছে নইলে আসত না নইলে পাত্তা দিত না কাছে এসে হাসি মুখে মিষ্টি বলল দাদুকে অফিস চেম্বারে একটা ফোন করলাম গাড়ি নিয়ে আসার দরকার নেই বলে দিলাম এই পুরস্কারটুকুও বাপি দুটো চোখ দিয়ে গ্রহণ করল এখানে আর দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই বানার চুলির মতো এই মিষ্টি মায়ের খুব পরোয়া করে বলে মনে হলো না তবু গেটের দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল তোমার মা ভাববেন না মিষ্টির কথাবার্তায় আগেও ঘোর ছিল না খুব এখনও অনেকটা তাই পাশে চলতে চলতে হালকা সুরে বলল মাকে নিয়েই তো মুশকিল সব সময় খুব বেশি ভাবে কীরকম মায়ের ধারু না দুনিয়ার সব ছেলে নাকি তার মেয়েকে গিলে খাবার জন্য হাঁ করে আছে হেসে ফেলে ঘর ফিরিয়ে তাকালো একবার কোথায় যাচ্ছি এখানে তো বানার চুলির মতো জঙ্গল নেই কথাগুলো ডবল হয়ে এলেও একেবারে সরল এটা ভাবা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে সহজ হবার দায় বাপিরি সেও তাকালো একবার স্বীকার করে নিয়ে জবাব দিল না এখানকার জঙ্গল বানার চুলির মতো নয় ও তাই এখানকার জঙ্গল মানে মিষ্টির মুখে পলকা বিস্ময় বাপি হাসছে অল্প অল্প গেটের বাইরে এসে মুখোমুখি নাড়ালো হালকা করে একটু ভারী জবাবি দিয়ে বসল বানার চুলি জঙ্গলে আর যাই বলো কোনো রকম কৃত্রিমতা আর ছলনা ছিল না পাঁচ মাস হলো এখানে এসে দেখছি তো এখানে সবটাই তাই কেবল এই খানিক্ষণ হলো অন্যরকম লাগছে অর্থাৎ খানিক আগের এই যোগাযোগের পর থেকে কৃত্রিমতা বা ছলনা দূরে সরেছে মিষ্টির আয়ত দু চোখ ওর মুখের উপর কি দেখছে বাপি অনায়াসে বলে দিতে পারে নিজের গায়ের রং কোনোদিনই ফর্সা নয় কিন্তু ছাঁচ ছিঁড়ির কিছু প্রশংসা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে বাপি ড্রয়িং মাস্টার ললিতভর বলতেন ললিত রিজু দাক্ষিণ্যে পুষ্টু হলে তবেই পুরুষ লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও পুরুষের এই দাক্ষিণ্যটুকুর এখনো মেয়েদের চোখে পড়ে রতন বণিকের বউ কমলা বণিকের চোখে পড়েছে মনিদার বউ গৌরী বৌদির চোখে পড়েছে ব্রুকলিনের বড়বাবু মনমথ সোমের মেয়ে সেই মেয়ে উষার চোখেও পড়েছে আর মিষ্টি মিষ্টির চোখেও পড়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে ভিতর দেখে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা বানার জুড়ি জঙ্গলের চোদ্দ বছরে বেপরোয়া ছেলের সেই হিংস লোলুপ তারুণা কতটা আড়াল নিয়ে আছে সেটাই বোঝার চেষ্টা বাপির মজা লাগছে মুখে কিছু না বলে ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল মিষ্টি সচকিত বাংলো থেকে ওকে বার করে জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাতের উপর দখল নিত তাও মনে না পড়ার কথা নয় কি হল বই খাতা আমাকে দাও মিষ্টি হেসে ফেলল দিয়েও দিল বাপি বলল শোনো এই শহরের রীতি অনুযায়ী এখন কোথাও গিয়ে তোমাকে একটু চা খাওয়ানোর প্রস্তাব করা উচিত বোধ হয় তেমন হেসেই মিষ্টি জবাব দিল হুম এই শহরের রীতি অনুযায়ী আমারও সায় দেওয়া উচিত সামনের দিকে এগুলো দুজনে 
বইখানায় নরম হাতের স্পর্শ লেগে আছে সংগোপনে সেটুকু অনুভব করবার লো বাপের মিষ্টি এদিকে ফিরল দু চোখে কৌতূহল ছেয়ে আছে তে জ্যোতিষীর ওখানে দেখে তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কি করে বাপি ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা সেজন্য অনেক মেহনত করতে হয়েছে বুঝলে প্রথম দিন সে জ্যোতিষীর কাছ থেকে মিথ্যে অজুহাতে ঠিকানা আদায় করতে গিয়ে চোরের দায় ধরা পড়া দাখিল হয়েছিল চলতে চলতে সকৌতুকে আবার ঘাড় ফেরালো মিষ্টি ও তাই নাকি তারপর তারপরের দিন দুপুর থেকে তোমাদের ওই রাস্তা চষেও কোনো হদিস পাইনি শেষে কলেজ স্ট্রিটে এক বন্ধুর বাড়ি এসে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে তোমার বাবার নাম খোঁজা হলো বাবা তো অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে চলে গেছেন এখন মধ্যপ্রদেশে পোস্টেড আমি আর মা দাদুর কাছে থাকি টেলিফোনটা তো দাদুর নামে তুমি পাবে কি করে আরে পাইনি তো এরপর তোমাদের গাড়ির নম্বরে সম্বল সেটাই মনে ছিল বন্ধু সাহায্যে মোটর ভেহিকেলসে এসে একজন দালালকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ঠিকানাটা হাত করা গেছে বুঝেছ সাদামাটা সত্যি করার সহজ প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করছে বাপি মিষ্টি হাসছে আগের কথা ভোলেনি বলেই অবিশ্বাস করছে না বলল ঠিকানা হাতে পেও বাড়িতে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কেন তোমার মায়ের ভয়ে বিব্রত মুখে মিষ্টি বলল হ্যাঁ ভিতরে এলে মা কি তোমাকে সেই বানার ঝুলির মতো তারা করে আসত নাকি তেমনি সাদা সিদে মুখে বাপি জবাব দিল না চিনেই তো স্টুপিড বলেছিলেন চিনলে কি তারা করার কথা নয় মিষ্টি আর যেন তেমন জোর দিয়ে অস্বীকার করতে পারল না বাপি বলল তবু জানো তো গতকাল কপাল ঢুকে ঢুকেই পড়বে ভেবেছিলাম অদৃষ্টে দুর্ভোগ লেখা ছিল তোমার পাড়ার ভক্তের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে টানা হেঁচটা শুরু করে দিল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে তুমি তো সেই দুর্দশায় দেখছিলে তোমার ভক্তদের তাইতে আমাকে সাহায্য করবার উৎসাহ আরও বেড়ে গিয়েছিল এও সত্যি মিষ্টি সহজ হবার চেষ্টা আচ্ছা আজ তাই অন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলে আবার এই কলেজ তুমি জানলে কি করে গাড়ি থেকে তো আমাকে দেখে তুমি বিতৃষ্ণা মুখ ফিরিয়ে নিলে তখন ট্যাক্সিতে ফলো করে তোমাকে এই কলেজে ঢুকতে দেখলাম একটু বাড়িয়ে বলেনি একটুও রং ফলায়নি আট বছর আগে ছেলেবেলা সেই দুরন্ত দোষীকে এর সঙ্গে মেলানো সহজ নয় কিন্তু মিলছেও আবার জিজ্ঞাসা করল তারপর এই বেলা দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে স্লিপ পাঠালে বাপি হাসল বলল হে স্লিপ পেয়েও তুমি আসবে কি আসবে না সন্দেহ ছিল এতবার দেখেও যখন চিনতে পারলে না ভাবলাম ভুলেই গেছ সামান্য ফিরে মিষ্টি তেরছা চোখে আর একবার দেখে নিল ওকে পাতলা দুই ঠোঁট কৌতুকে টস টস করছে তারপর সংকোচের কথাটা বেশ সহজেই বলে ফেলল তোমাকে চিনতে না পারলেও বানার চুলির বাপিকে কিন্তু ভোলা শক্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাপের মনে হল আট বছরে ফারাকের অর্ধেকটাই জুড়ে গেছে তরল সুরে মিষ্টি আবার বলল তবু কদিন দেখে তোমাকে চেনা কিন্তু আমার উচিত ছিল কেন আরে তুমি ছাড়া এত কাণ্ড আর কে করবে কাল তো আরও চেনা উচিত ছিল কেন দোকান ভরে কে বলে শুনতে ইচ্ছা করছে বাপের পাড়ার ওই পাজিগুলো যখন তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তুমি দোতলার দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিলে এমন তাকানো যেন অতটা দূর থেকে একেবারে ভস্য করে ফেলবে আমাকে আট বছর আগে বাবা পানার চুলি থেকে দিনাজপুরে বদলি হতে আমরা যখন বাংলো ছেড়ে জিপে করে যাচ্ছিলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে তখন ওই রকম করে আমার দিকে তুমি তাকিয়েছিলে আমায় তো ভয়ই করছিল এই বুঝে চলন্ত জিপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে বাপি সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেললে একটা এ কথার পর এতদিনের ব্যবধান আরও কিছুটা জুড়ে গেল লঘু সুরে জিজ্ঞাসা করল কালো ভয় করছিল নাকি হাসি মুখে মাথাটা দোলালো মিষ্টি না তা অবশ্য করছিল না এখন আর কোনো ভয় ডরে ধার ধারি না শেষের টুকু যেন পুরনো দিনের এক দামাল ছেলেকে শোনানোর জন্যই বাপি সামনে হাঁটছে কিন্তু মিষ্টির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না যেই আছে সেটুকু অনুভব করার ফলে আবার চোখাচুখি মিষ্টির ভুরুর মাঝে পলকা একটু 
কী দেখছ এত মিষ্টি হেসে উঠল জল দিয়ে গিলে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে বাপির হাসিতে খুশি বিড়ম্ব না আট বছরের ফারাক এবারে জুড়েই গেল বুঝি দিনমানের এই কলকাতা না হলে হাত বাড়িয়ে আগের মতো ওর একখানা হাতের উপর দখল নেওয়াও একেবারে অসম্ভব কিছু হতো না এবারে মিষ্টি একটু গম্ভীর কিন্তু হাসির ছোঁয়া লেগেই আছে বলল এখানে কিন্তু আমি মালবিকা এক মা আর দাদু শুধু মিষ্টি বলে ডাকে হে দীপুদা দাদা পিলেতে বাহ বেশ ভালো খবর কিন্তু আমি তোমাকে মিষ্টি ছাড়া আর কিছু ডাকতে পারব না তার দিকে না ফিরে এবার একটু নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল তেমন ডাকাডাকির চান্স কোথায় পাচ্ছ বাপে ভিতরে ভিতরে থমকালো এই জবাব আশা করেনি আর চোখে একবার দেখে নিয়ে হালকা গলায় জোর দিয়ে বলল আমি কোনো চান্সের উপর নির্ভর করি না মিষ্টি গত আট বছর ধরেই ডেকে চলেছি কোনো একটা দিনও বাদ পড়েনি সেই ডাকায় জানো তো মিষ্টি ঘার ফিরিয়ে সোজা তাকালো এবার মুখ আরও একটু গম্ভীর কিন্তু ঠোঁটে হাসির আভাস চোখের কোনেও তবু বাপের মনে হলো এতক্ষণে সহজ স্পষ্টতা থেকে ওর যেন একটু তফাতে সরার চেষ্টা মন্তব্যে সুরে মিষ্টি বলল একটুও ভালো কথা নয় কিন্তু কই কটা দোকান তো পার হয়ে গেল কোথায় চা খাওয়া হবে বাপি অপ্রস্তুত তাই তো তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন দিশেহারা দেখো ভুলেই গিয়েছিলাম কাছে পাওয়ার কথাটা এমন নিঃসংকোচে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে মিষ্টি আবারও না তাকিয়ে পারল না বাপি বুঝল কিন্তু বুকের ভিতরটা তার ভরাট এখন মনে মুখে কোনো লাগাম নেই বরং ওই মুখে বিড়ম্বনাটুকু রসিয়ে দেখবার মতোই সামনের বড় রেস্তোরায় ঢুকে পড়ল পাশে মিষ্টি আমরা শুনলাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত সোনার হরিণ নেই উপন্যাসখানির চতুর্থ পর্ব নমস্কার